السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وآل كل من الصحابة أجمعين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يخده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالغدا ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله عظيم القدرة والشأن شديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم نسألكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أيضا وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الأمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان كذابون دجالون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم إياكم وإياهم لا يفتنونكم ولا يضلونكم رباه مسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراك والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشهوب منقوص في اللوه والقلم سيد العرب والأجم جسمه مقدس معتر متحر منور في البيت والحرم شمس اللغة بدر الدجاء يا صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباغ الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاسمه وجبديل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وصدرة المنتقى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راغة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالكين مسباغ المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قابق 
الحسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاقون بنور دماله صلوا عليه وآله وأصحابه وصلموا تسليما يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فطاب من طيبه القاء والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك فلا أنساه ما أبدا من السلام عليكم ما جرى القلم ظلمت سنة من نحي الظلام إلى أن استقت قدماه الضر من ورمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ചത്തെ ചകത്തീന് ജീവൻ ഇടി ചോവറ് ചാവും കിലേശത്തെ നന്നാക്കി വിട്ടോവറ് കോഴിയുടെ മുള്ളോട് കൂവന്ന് ചൊന്നോവറ് കൂശാതെ കൂവി പറപ്പിച്ച് വിട്ടോവറ് അള്ളായനിക്കാവൻ താൻ ചെയ്ത പോരീഷ ആർക്കും കയ്യാമത്തോളം ചെയ്യതെന്നോവർ ആരുണ്ടതന്റെ മക്കാമീനതെത്തിയിട്ട് ആരാനുമുണ്ടെങ്കിൽ ചൊൽവീനതെന്നോവർ ആദരണീയനും മഹാനുമായ ഈ മജ്ലിസിൽ ദ്വാ നടത്തിയ സയ്യദ് ഉമർ ജിഫരി അൽ ഹനീഫി തങ്ങൾ കൊടുങ്ങി 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 മൗലിദിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ജൈനുലമ മാണി ഉസ്താദ് ഇവിടെ ദ്വാ നടത്തിയ സയ്യദ് മുഷ്താഖുർ റഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി സഅദി അവർഗൻ ഈ മഹത്തായ സമാപന സമ്മേളനത്തിന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ അബ്ദുൽനാസർ സുഹൈഫി അവർഗൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനനായ ഷെയ്ഖുന മഹമൂദ് ഫൈദി ബാലമുണ്ടാവു ഇവിടെ കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ഫദൽ കോയമ്പത്തങ്ങൾ മഹാനവർകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കർണാടക വഖഫ് ബോർഡിന്റെ മെമ്പറായ ബഹുമാനിനായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സംസുദ്ദീൻ അവർകൾ മുസ്തഫ സാഹിബ് ധാരാളം സംഗീതന്മാര് വേദിയിലുണ്ട് അവരുടെ ഒന്നും പേര് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഇവിടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സംഗീത ആദരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സംഗീത സാദാത്യങ്ങൾ മുഴുവനും ധാരാളം മഹാന്മാരായ ഹുലമാക്കളാണ് ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ നിറഞ്ഞ സദസ്സാണ് ഈ വേദിയുടെ താഴെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് ചിലപ്പോൾ മേലെ ഇരിക്കുന്നവരെക്കാൾ വലിയവരിൽ എത്രയോ ഔലിയാക്കളും എത്രയോ 
മഷായിഖന്മാരും എത്രയോ മഹാന്മാരും ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടാവും നിറഞ്ഞ മുത്താലിമ്യങ്ങളുണ്ട് വൃദ്ധന്മാരുണ്ട് കാരണം ഇത് ഉമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഇവിടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ ആണ്ടി നേർച്ചയോടനുബന്ധിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നസീഹത്ത് ഒരു വയത് ഒരു മതപ്രഭാഷണ പരിപാടി അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മഹാനായ ഹാജാടെ പേര് പറയുന്ന മജ്ലിസിൽ തന്നെ ഔലിയക്കളുടെ സന്നിധി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ പൈമ്പച്ചാൽ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദയാസ്തമയത്തിന്റെ ഇടയിൽ മറുപട്ട് കടക്കുന്ന എല്ലാ അമ്പിയ മുർഷലിങ്ങളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ടു മഷ്രിക്ക മഹലിബിന്റെ ഇടയിൽ അന്ത്യവിഷമം കൊള്ളുന്ന എല്ലാ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു മജിലിസ് കബൂൽ ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇജാബത്തുള്ള മജിലിസായി കബൂലിയത്ത് തരട്ടെ ഈ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികളുടെയും എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികളുടെയും സകല പാപങ്ങളും അള്ളാഹുത്താല പൊറുക്കുകയും അവസാനം ദീർഘമായ കാലം ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് ഹതുമത്ത് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം മുറാദുകളൊക്കെ വീട്ടപ്പെട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സഫലീകരിക്കപ്പെട്ട് അള്ളാ ഒരു വെള്ളിയായി ചരാവോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ്കളായി ചരാവോ രണ്ടരക്ക നിസ്കാരത്തിന്റെ പിറകെ പിറകെ സുചൂതിൽ കിടന്ന് വധുവോടുകൂടെ എന്ന് ഉറക്കെ ചൊല്ലി കണ്ണടച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫിയത്ത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ നൽകണം റഹ്മാനെ നൽകണം റഹ്മാനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാജാ മഹാനവർഗളുടെ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ ആരാണ് ആ പേര് ഹാജർ അതി അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്തത് എന്നൊക്കെ വളരെ ആധികാരികമായി പണ്ഡിതോചിതമായ ഭാഷയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹമ്മൂദ് ഫൈസി ഉസ്താദ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അഹമ്മദുലിയാക്കളുടെ മധു പറയുക മഹാന്മാരുടെ മധു പറയുക അവരുടെ ഉറൂസ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് അത് അള്ളാഹുത്താലെ ഏറ്റവും പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലേശം കൂട്ടി കൊടുത്തോ മോനെ നേരത്തെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ കൊടുത്തോ കൊറക്കണം ഇത് റജബ് മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ റജബ് ഹാജർ അതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഒഫാത്തിന്റെ മാസമാണ് ഈ റജബിന് വേറെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉള്ളത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം സൂറത്തുൽ ഇസ്രാഇന്റെ തുടക്കത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് അവന്റെ <laughs> ഇതിനാണ് നമ്മൾ 
മിഹറാജി എന്ന് പറയുന്നതോ ആ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ എന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ഏഴ് ആകാശങ്ങളും സിദറത്തിൽ മുന്തകയും എല്ലാം കടന്ന് അള്ളാഹുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് കണ്ട് അള്ളാഹുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ച റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ നമ്മുടെ കടലിന്റെ കഷ്ടമായ ഈ റജബ് മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇസറാജ് സംഭവിച്ച മാസമാണ് ഈ റജബ് ആ സംഭവത്തിന്റെ പിന്നിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാ സംഭവിച്ചത് നമ്മളിപ്പോ ദ്വാരക്കുന്നത് എന്താ അള്ളാഹുമാരിക്കലിന ഞങ്ങൾക്ക് പറക്കത്ത് തരണേ അള്ളാഹ്ലാൻ മാസത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആയുഷ് ിൽ നോമ്പ് നോക്കാനും പാരായണം ചെയ്യാനും നന്മകൾ ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ എന്ന് രണ്ട് മാസമായി നമ്മളിന് തുടർച്ചയായി ദ്വാരക്കുന്നത്തിന്റെ മാസമാണെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലം നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ റജബിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പറഞ്ഞത് സൂറത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അന്ന് പറയുന്നു അവൻ കൊണ്ടുപോയി എവിടേക്ക് എന്തിനാണ് വളരെ സഹീഹായ ഹദീസ് നോക്കിയാൽ കാണാം പള്ളികളുടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് മൂന്ന് പള്ളികളിലേക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ യാത്ര പോകേണ്ടതുള്ളൂ ഇസ്ലാമിൽ എല്ലാ പള്ളിക്കും തുല്യമായ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് തുല്യമായ പരിഗണനയാണ് ഈ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാലും സുള്ളിയത്ത പള്ളി നിസ്കരിച്ചാലും കാസർകോട് തളങ്കര പള്ളി നിസ്കരിച്ചാലും ഉച്ചിലങ്കോട് പള്ളി നിസ്കരിച്ചാലും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളിയ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചേരമാൻ പള്ളി നിസ്കരിച്ചാലും സുൽത്താനുണ്ടെങ്കിൽ മക്കബറയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന അജ്മീർ ഷെരീഫിലെ ആ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാലും നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നാൽ മൂന്ന് പള്ളികൾക്ക് പ്രത്യേകമായ പരിഗണനയുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പള്ളി 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 മസ്ജിദുൽ ഹറം എന്ന് പറയുന്ന മക്കയിലെ പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയിൽ ഒരു റക്കാത്ത നിസ്കരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള എല്ലാ പള്ളികളിലും ഒരു ലക്ഷം റക്കാത്ത നിസ്കരിക്കുന്നതിന് സമാനമാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറമിലുള്ള ഒരു റക്കാത്ത നിസ്കാരം മറ്റുള്ള പള്ളികളിലുള്ള ഒരു ലക്ഷം റക്കാത്തിന് തുല്യമാണ് അത് ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിലായാലോ ഒലമായിന്റെ ഇടയിൽ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞു അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ആ പള്ളിയിലുണ്ട് ഒരു റക്കാത്തിന് അമ്പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തയ്യായിരം അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഉണ്ട് അപ്പൊ അമ്പതിനായിരം ആവട്ടെ എഴുപത്തയ്യായിരാവട്ടെ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മസ്ജിദുൽ ഹറമില്ലെന്ന് അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ബൈത്തുൽ മലയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ബുറാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനപ്പുറത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കയറ്റിയിട്ട് എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് നിസ്കരിച്ചു കൂലിയിട്ടാനാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ തന്നെ നിസ്കരിച്ചാ പോരെ ഒരു ലക്ഷം അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കുറഞ്ഞ കൂലി കിട്ടുന്ന ബൈത്തിൽ മുക്കത്തസിലേക്ക് എന്തിന് കൊണ്ടുപോയി വളരെ വ്യക്തമായി അസന്നിഗ്ധമായി പറയാണ് കൊണ്ടുപോയിന്റെ കാരണം എന്താ കുറയാൻ പറയുന്നു ഞാനും കൂടെ പറയണ്ട മസ്ജിദുൽ ഹറമിനുള്ള പ്രത്യേകത നിസ്കാരത്തിന്റെ പവിത്രതയിലാണെങ്കിൽ ബൈത്തിൽ മുക്കത്തസിന് വേറെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് നബിയേ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലോകത്തിലെ 
ലോകത്ത് ഒരു പള്ളിക്കും ഇല്ലാത്ത പ്രത്യേകത ആ പള്ളിക്ക് അല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പാറക്കിന ആ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് അള്ളാഹുത്താല പറക്കത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പള്ളിയുടെ അകത്ത് പറക്കത്തുണ്ട് പക്ഷെ അല്ല പറയുന്നു പാറക്കിന ആ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് അള്ളാഹുത്താല പറക്കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബൈ തുൽമുഖദസ് എന്ന പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള പറക്കത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് നിലകൊള്ളുന്ന പള്ളിയാണ് വൈത്തിൽ മുഖന്ദ്രൈമാനബി അലഹി സ്ലാമിന്റെ മക്കബർ അവിടെയുണ്ട് കലീമുല്ലോഹി മോസാനബി അലഹി സ്ലാമിന്റെ മക്കബർ അവിടെയുണ്ട് എണ്ണമറ്റ നബിമാരുടെ മക്കബർ അവിടെയുണ്ട് ഒരുപാട് ഔലിയന്റെ മക്കബർ അവിടെയുണ്ട് ഒരുപാട് സ്വാരഹീങ്ങളുടെ മക്കബർ അവിടെയുണ്ട് അതാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് നബിയെ ആ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് അള്ളാഹുത്താല പറക്കത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് റസൂൾ എത്തിയപ്പോ സല്ലാഹു അലി വസല ആ ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം എന്താണ് ആ ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിൽ കയറിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എല്ലാ അമ്പിയ മുറുസ്വരങ്ങൾക്കും ഇമാമായി നിന്ന് നമസ്കരിച്ചു ഒരു പ്രവർത്തനം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം ആ ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിൽ വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന നബിമാരുടെ എങ്ങനെയാണ് മൂസാ നബിയുടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മരിച്ചുപോയ അമ്പിയാക്കളും മരിച്ചുപോയ ഔലിയാക്കളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ദുനിയാവെന്ന് മാത്രം അവർ വിട ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും ഔലിയാക്കളും അതിനേക്കാൾ വലിയ തർജയിലാണ് അമ്പിയാക്കൾ അതിന്റെയും മൂളിലാണ് ഒരു മുഖപത്രമുണ്ട് ആ പത്രത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ആ പത്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ അവരെ എഴുതി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ മദീനയിലെ മക്കുബറയിൽ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭൗതികമായ ശരീരത്തിന് മറ്റുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ ജീർണത സംഭവിച്ചു പോയി എന്ന് പച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ പാർട്ടിയാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ ശരീരം കബറിൽ കടന്ന് ജീർണിച്ചു പോയി അത് പറയാൻ മുസ്ലിമെന്നല്ല മുസ്ലിമി ലോകത്തുണ്ടാവൂല നമ്മളിവിടെ അജ്മീർ ഹാജർ അതി അള്ളാഹുവിന്റെ പിന്നെ മൗലിദാണ് നടത്തുന്നത് അവിടുത്തെ റൂസാണ് നടത്തുന്നത് അവിടുത്തെ മധുഹാണ് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഹാജാട മധുഹുകൾ എത്രക്കയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അനി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും മറ്റുള്ള ആ ഉസ്താദ്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവരെന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് പറയാണ് അജ്മീരിൽ വാഴും ഹാജാ ഹാജാറതി അള്ളാഹുവിന്റെ പിന്നെ മക്കുപറയിൽ 
മുഗള സാമ്രാജ്യത്തിൽ പെട്ട ഒരാള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മക്ബറന്റെ ഉള്ളിൽ ഹാജി ഒന്നുമില്ലല്ലോ അയാളൊക്കെ മരിച്ചതിന് ശേഷം മണ്ണായി നുരുമ്പിച്ച് തുരുമ്പായി പോയിരിക്കുകയാണ് ആ പറഞ്ഞ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയെ പറ്റി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഔറംഗസീബാണെന്നും ആലങ്കീറാണെന്നും ചരിത്രത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അയാൾക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ രാജാവിന് എല്ലാ മക്കുപറുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ടും അയാള് സലാം പറയൂ അസലാമലേക്കും ഏത് കബറിന് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടും സലാം പറയും അസ്സലാം വാലേക്കും അസ്സലാം വാലേക്കും ധാരക്കോ മോമിനി അസ്സലാം വാലേക്കും ധാരക്കോ മോമിനി എന്ന് പറയും മൂന്ന് വട്ടം സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വാലേക്കും മുസലാന്ന് മടക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ രാജാവ് ഓർഡറിടും ആ കബറങ്ങ് തട്ടിപ്പൊളിച്ചു കളയാണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് മക്കബറകൾ ഇയാൾ പൊളിച്ച് മാറ്റി മാറ്റി അവസാനം അയാൾ അജ്മീറിൽ ചെന്നു രണ്ടാമതയാള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മറുപടി ഇല്ല ആ സമയത്ത് അയാള് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് ഞാനൊരു സലാം പറയും ആ സലാമിന് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മറുപടി വന്നിട്ടില്ലെങ്കില് അജിമീറിലുള്ള ഹാജയുടെ മക്കുപറ ചവിട്ടി പൊളിച്ചങ്ങ് കളയൂ മൂന്നാമത് അയാള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അസലാമു ആലയിക്കും ഉള്ളിന്നൊരു ശബ്ദം വരികയാണ് വാലൈക്കും സലാം അടക്കുകയാണ് ഹാജ പറയുകയാണ് എടോ മനുഷ്യ നീ ഒന്നാമത് എന്നോട് സലാം പറഞ്ഞപ്പ എന്റെ റോഹ് മക്കയിലാണ് രണ്ടാമത് എന്നോട് സലാം പറഞ്ഞപ്പ എന്റെ റോഹ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ റൗദാഷരീഫിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്താണ് മൂന്നാമത് എന്നോട് സലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ റൂഹ് അള്ളാഹുത്താല അജിമീർ മക്കബറയിലേക്ക് മടക്കിയതാണ് ഔലിയാക്കരുടെ റൂഹ് എപ്പോഴും അവരുടെ മക്കബറയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അവരിങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിളികളാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു നമ്മൾക്ക് കാണാമല്ലോ അഹമ്മദ് അൽ കബീർ ഇതങ്ങൾ വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ല ഉപ്പാപ്പ ഞാൻ അവിടുത്തെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ആ മുഖം ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ മക്കുപറയൊന്ന് പിളർത്തിയിട്ട് ആ കബറൊന്ന് പൊളിച്ചിട്ട് ഉപ്പാപ്പ എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വരുവോന്റെ മുൻഗാമിയായ അഹമ്മദ് അൽ കബീർ റതിയല്ലാഹുവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശരീരോ <laughs> ഞങ്ങൾക്ക് 
ുന്യാവിനോടുള്ളിക്കാലികളുടെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കബറതിയാറത്ത് ചെയ്ത റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞപ്പോ മുസാനബി കബറിൽ കാണുകയാണ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ കാണുകയാണ് സഹീഖുൽ ബുഖാരി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ട് <laughs> ഒന്നാനാകാശം കടന്നു രണ്ടും കടന്നു മൂന്നും കടന്നു നാലും കടന്നു അഞ്ചും കടന്നു ആറും കടന്നു ഏഴും കടന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ നിരോധിത മേഖലയായ ചിത്രത്തിൽ മുന്തകാട് അപ്പുറത്ത് കടന്നു അള്ളാഹനെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംഭാഷണം നടത്തി അമ്പത് വക്കത്ത് നിസ്കാരം നമുക്കുള്ള കോംപ്ലിമെന്റ് ആയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് നാലാമത്തെ ആകാശത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചതാ നിൽക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ മോനെ മൂസാനബി എന്നെ അവിടെ വരാനുള്ള കാരണം ആദം നബിനെ അവിടെ കണ്ടില്ലല്ലോ ആദ്യത്തെ നബി ആദം നബി അല്ലേ അലൈഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അവിടെ കണ്ടില്ലല്ലോ കണ്ടു പക്ഷേ ആ യാത്രയിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഹബീബ് നിങ്ങൾ വന്ന് എന്നോട് സ്വലാം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കബറിൽ നിസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയി കളഞ്ഞു തങ്ങളെ വേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനും സൽക്കരിക്കാനും എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല അങ്ങ് റഹമത്തുല്ലാണ് അങ്ങ് ഹാത്തിമുന്നബിയാണ് അങ്ങ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബാണ് ആ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കാൻ മൂസാനബി ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതുകൊണ്ട് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹനെ കണ്ടുവല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹനെ കണ്ടിട്ടാ വരുന്നത് ഈ ലോകത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചം അണ്ടകടാകം അണ്ടകടാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി ചന്ദ്രൻ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം നെപ്റ്റൂൻ പ്ലൂട്ടോ ഏഴ് ആകാശം ഭൂമി അറുസ് കുറുസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലതും അള്ളാഹു ഒഴികെയുള്ള എല്ലതും അണ്ടകടാകത്തിൽ പെട്ടതാണ് മാസിവൽ ബാരി ആലം ആലം എന്നതിന്റെ താരീഫ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് മാസിവൽ ബാരി അല്ലാത്ത എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ ഒരാളും കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ഒരാൾക്കും കാണാൻ ഈ ദുന്യാവുന്നത് സാധ്യമല്ല ഈ അണ്ടകടാകത്തിൽ വെച്ച് സാധ്യമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുള്ളാഹി മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചല്ലോ പടച്ചവനെ നിന്നെ എന്ന് എനിക്ക് കാണണോ ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് കിട്ടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്താ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ നിസ്കരിക്കുന്നു നോമ്പ് നോക്കുന്നു ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നു ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നു വായന്ന് പറയുന്നു പള്ളിണ്ടാക്കുന്നു മദ്രസ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഉണ്ടാക്കുന്നു അറബി കോളേജ് നടത്തുന്നു എന്തിനാണത് സ്വർഗം കിട്ടാൻ അല്ലേ സ്വർഗത്ത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത പക്ഷേ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു പോയാൽ അവരല്ലാനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നില്ല 
അള്ളഹനോട് അവർ ചോദിക്കുന്ന എന്താ സ്വർഗം രാജ്യം വീട്ടവർ കരിമ്പടം പുതച്ചിടുന്നു പതിനെട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയായ ഇബ്രാഹിം എബിന് അധികം പ്രതിയല്ലാകുവന്നു ആ രാജസിംഹാസനം മുഴുവൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കയ്യിലൊരു മുസഹഫും ഒരു കയ്യില് കുടിക്കാനുള്ള കുറച്ചു വെള്ളവും എടുത്തുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തുനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ പാടിയ പാട്ടാണ് ഏത് അള്ളാഹുവേ ചരാചരങ്ങളെ മുഴുവൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കിയിരിക്കുകയാണ് സെറ്റുകളെ മുഴുവൻ ഞാൻ ബഹിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടികളൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്റെ കുടുംബങ്ങളെ ഞാൻ യത്തീമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എനിക്കിനി ഭാര്യ വേണ്ട എനിക്കിനി മകൻ വേണ്ട എനിക്കിനി കൊട്ടാരം വേണ്ട എനിക്കിനി ഒന്നും വേണ്ട എന്തിനാണ് ഞാൻ വരുന്നതെന്നോ സ്വർഗം കിട്ടാനല്ല സ്വർഗത്തിലെ കല്ലു കുടിക്കാനല്ല സ്വർഗത്തിലെ ഹോറുള്ളികളുമായി ബന്ധപ്പെടാനല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ പാലിന്റെ നദിയിൽ നിന്ന് കുടിക്കാനല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ തേരിന്റെ നദിയിൽ നിന്ന് കുടിക്കാനല്ല ഞാൻ വരുന്നത് എന്തിനാണ് അള്ളയായ നിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം റബ്ബേ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആർക്കും മനസ്സിലാവൂല മനസ്സിലാക്കിയാലും മനസ്സിലാവൂല മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞവൻ അള്ളഹാനെ പറ്റി ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലാതാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി എനിക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും വിട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അള്ളഹാനെ പറ്റി ഒരു ചുക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല കേട്ടോ 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 അതന്നെയാണ് കഠോപനിഷത്ത് പറഞ്ഞൊരു അതന്നെയാണ് ഹൈന്ദവ മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപനിഷ ഉപനിഷത്താണ് കഠോപനിഷത്ത് ആ കഠോപനിഷത്തില് അള്ളഹാനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ തന്നെയാണ് കടോപനിഷത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താ കടോപനി കടോപനിഷത്ത് പറയുന്നത് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് അവിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാം ദൈവത്തെ പറ്റി വിവരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് വിവരമുള്ളവൻ വിജ്ഞാനമാം വിജാനത അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി വിവരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞവൻ അള്ളഹാനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്തവനാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതും എന്നാണ് അള്ളഹാനെ കാണലാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്നാണ് നോമ്പുകാരന് രണ്ട് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് കാല റസൂല റമദാൻ മാസത്തില് നോമ്പ് നോക്കുന്നവന് ലിസായി ഫറഹത്താനി രണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സന്തോഷം നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലുള്ള സന്തോഷം അതെല്ലാ ദിവസവും കിട്ടും നോമ്പ് മുറിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം നല്ല പൊറാട്ടിയും മൂരി പോത്തും ചിക്കനും ബിരിയാണി മജ്ബൂസും തഴത്തും ഒന്നും അടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷമല്ല പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആറ് അമ്പത്തി നാലിനാണ് ബാങ്ക് എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ കാരൊക്കെ മുന്നിൽ വെള്ളം മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക ആറ് അമ്പത്തി മൂന്നാകുമ്പോ തോന്നും മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടിക്കൽ തുടങ്ങും ഒരു മിനിറ്റ് 
അമ്പത്തി മൂന്ന് അരയാൽ പിന്നെ തോന്നുന്നു അര മിനിറ്റ് അമ്പത്തി മൂന്ന് മുക്കാല് അരക്കാല് കാലേ കാലായാൽ പിന്നെ അവിടെ പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോ ബാങ്കിന്റെ ആ ശബ്ദത്തോട് അടുത്തിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് ഒരു പ്രകമ്പനം ആ കാരക്കെ എടുത്ത് വായിലേക്ക് വെച്ച് വെള്ളമൊഴിക്കുമ്പോ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന നിർവൃതി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഒന്നോർക്ക പറയാമോനെ മുഹമ്മദ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വലിയ സന്തോഷം അത് ആ സന്തോഷം നോമ്പോ ഏറ്റവും അറിയുള്ളൂ അല്ലാത്തോണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത കുട്ടിയോട് മധുവിധു രാത്രിയുടെ ആ സുഖം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പോലെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് വയർ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് കിട്ടൂല നമ്മള് സുബൈന്റെ മുമ്പ് അത്തായം കഴിച്ച് നബൈത്ത് സോമകതിൻ എന്നതായി ഫർദർ റമദാൻ ആദീസരത്തിൽ ഇല്ലായിത്താലാന്ന് നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് മനസ്സും ശരീരവും തമ്പുരാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ആ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് 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 കിട്ടുന്ന ആ നിർവൃതി ഹബീബ് റസൂലുമാഹി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത സന്തോഷ അത് രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷം അല്ല പറഞ്ഞു അള്ളാന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കാണാനാണ് അതെന്താന്ന് ആർക്കേലും വല്ല പുടിയാരുണ്ടോ മോനെ വല്ല പിടുത്തം ഉണ്ടോ അള്ളാനെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മലപ്പുറം ജില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ കേരളത്തില് മലപ്പുറം ജില്ല അത് അറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ലല്ലോ കാശ്മീർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്ഥലം മലപ്പുറം ആണല്ലോ മലപ്പുറം ജില്ലയില് പുത്തനത്താണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഒരു സൂഫിയായ സാഹിദായ ഒരു വലിയുണ്ട് ആ ഉപ്പാപ്പാനെ വിളിച്ചിരുന്നത് പെണ്ണ് കെട്ടാൻ ഊതി മസ്താൻ ഉപ്പാപ്പ എന്നാ അങ്ങനെയാണ് പേര് ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ പേരുണ്ട് പേര് എന്താന്നുള്ളത് വേറെയാണ് പക്ഷെ പെണ്ണ് കെട്ടാൻ ഊതി ഉപ്പാപ്പ എന്താ കാരണം എന്നറിയോ മൂപ്പര് കയ്യിലൊരു വടി ഉണ്ടാവും വലിയ ആര്യമായിരുന്നു ആബിദായിരുന്നു സാഹിദായിരുന്നു ആ വടി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ പറയും പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പൊതി കാശില്ലാത്ത കേട് എന്താണ് മൂപ്പര നിക്കരുത പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പൊതി കാശില്ലാത്ത കേട് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഈ നിക്കറും ചെല്ലി ഇങ്ങനെ പുത്രത്താണി ഇന്ന് പട്ടണ നടക്കാവ് തിരൂര് താനൂര് പരപ്പനങ്ങാടി ഇങ്ങനെ നടന്നു നാൽപ്പത് കൊല്ലായപ്പോ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഗൾഫിൽ പോയി പണമൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലൊക്കെ തുട്ടു വന്നപ്പോ ആ കുട്ടികൾ തീരുമാനിച്ചു നമ്മുടെ ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തുടങ്ങിയതല്ലേ ഈ വയ്യാപ്പ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പോതി കായില്ലാത്ത കേട് നമ്മൾക്കൊക്കെ പല്ലാക്കു വലിയ വറക്കത്തും ഈ ഗൾഫിൽ പോയി പത്ത് പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോ ഈ ഉപ്പാപ്പാടെ ഈ ആഗ്രഹം ഒന്ന് തീർക്കണം ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ മരിക്കണ എന്റെ ഉമ്പേ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു ചെറുപ്പക്കാര് സംഘടിച്ചു ഒരാ ഒരു ആസിയാത്താത്താനെ കിട്ടി അയാളെ ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ച് രണ്ടു കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി ഭർത്താവ് മരിച്ച് ഇനി ഈമാനോടെ മരിക്കണം എന്ന് നെയ്യത്തേത് വിവാദത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആസിയാത്താടെ എത്തി എന്ത് പറഞ്ഞു താത്ത നിങ്ങൾക്ക് ആ പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പോതി ഉപ്പാപ്പാടെ ഭാര്യയാകാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും അയാൾക്ക് ആഗ്രഹം എന്താ പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പോതി കായില്ലാത്ത കേടുന്ന അതിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി പിരിവെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള മഹറും നിങ്ങൾക്കുള്ള തുണിയും കുപ്പായും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള പൈസയും ഒരു വീടും കയറ്റി തരാം മരിക്കണതിന്റെ മുമ്പ് ആ ഉപ്പാപ്പാടെ ആഗ്രഹം ഒന്ന് തീർത്തു കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ആശയത്ത് ആദ്യം ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പിന്നെ എല്ലാരും കൂടി പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യയാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഇനി തിരിച്ചും മറിച്ചൊന്നും നോക്കണ്ട മരിക്കുമ്പോ ഈ മാനോടെ മരിക്കണം അതല്ലേ ലക്ഷ്യം തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽപ്പെട്ട ഉമ്മാത്തിൽ മുഹമ്മിനത്തായ സഫിയ റതിയല്ലാഘുവന്ന അറുപത് വയസ്സിലധികം പ്രായമുള്ള സഫിയ ബീവി റസൂലുള്ളോട് പറഞ്ഞില്ല നബിയേ അങ്ങയുടെ ഭാര്യ പദത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും തങ്ങൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കരുത് തങ്ങൾ രാത്രി കാലത്തിന്റെ അടുത്ത് വരണ്ട എനിക്കുള്ള രാത്രി ആയുഷാടടുത്ത് പൊക്കോ 
ഞാൻ ലഭിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ലൈംഗികമായി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എനിക്കതിന്റെ ആഗ്രഹമില്ല എനിക്ക് മഹാത്തിൽ മോമിനൻ തന്ന പദവി കെട്ടിയിട്ട് നാളെ റസൂളുള്ള ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തില് ഈ പാവപ്പെട്ട സഫിയാക്ക് അവിടെ ഒരു സ്ഥാനം വേണം ലഭിയേ അത് മാത്രമാണ് സഫിയാക്കുള്ള ആഗ്രഹവും അങ്ങനത്തെ സാരികത്തായ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആസ്യാത്ത പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ നല്ല മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് മരിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ സമ്മതിപ്പിച്ചു പണം പിരിച്ചു തുണിയും കുപ്പായും ഉണ്ടാക്കി വീടുണ്ടാക്കി ഉപ്പാപ്പാനെ തേടി നോക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും പീടിയ കോലായ്മേണ് മുകളിൽ എലി ചായ പീടിയല് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിന്റെ ചെരുവിലൊക്കെയാണ് മൂപ്പര വാസം അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു ചായ പീടിയയുടെ മൂലയിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചായ കുടിക്കുക അപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പോതി കാശില്ലാത്ത കേട് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഏതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉപ്പാപ്പ ഇനി ആ പാട്ട് പാടണ്ട പെണ്ണ് ശരിയായി കാശും ശരിയായി ആസിയാത്താരെ ഞങ്ങൾ സമ്മതിപ്പിച്ചു മഹറിന്റെ പൈസ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് രണ്ടാൾക്കും പുതിയ തുണിങ്കുപ്പായെടുക്കാനുള്ള പൈസ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി നിക്കാകി ആസറിന്റെ ശേഷം ഉപ്പാപ്പ വരിക ഈ പഴയ തുണിപ്പായൊക്കെ മാറ്റിയാ കുളിപ്പിക്ക താടി ശരിയാക്കാ മെഗ ശരിയാക്കാ ഉപ്പാപ്പാന പുതിയ പ്ലാക്കി തരാം വരിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ ഏതാ ഈ പെണ്ണ് ഞമ്മടെ പെണ്ണ് ഏതാ ആ ഞമ്മടെ പെണ്ണ് അവിടുത്തെ ഇന്നോടുത്ത് ആസിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പെണ്ണതല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പെണ്ണേതാണ് പോനെ ഞാൻ നാൽപ്പത് കൊല്ലായിട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പോതി എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണ് കെട്ടണോ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണ് കെട്ടണം അവരന്തിരമേലുള്ള ചന്ദിരനെ കതി രോണിലും തെളിവാ മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ ഹൂറുള്ളിങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തഴവസ്താദിന്റെ ആത്മവാഹിബുൽ ജലികയിൽ പറഞ്ഞു അവർക്കുള്ള മുൻ പല്ലിന്റെ ലങ്കൾ കണ്ട് ജിബിരിയില് ഒരു മനുഷ്യനോ ഒരു ജിന്നോ ഒരാളോ ഇന്ന് വരെ തൊടാത്ത പെണ്ണാണ് കാന്ന കുഞ്ഞൽ യാക്കൂത്തു യാക്കൂത്തെന്ന് പറയുന്ന കല്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോനെ മറിജാൻ എന്ന് പറയുന്ന കല്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോനെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സൗരഭ്യമോ തിറങ്ങിയ കല്ലാണ് ആ കല്ല് പോലെ തിളങ്ങുന്ന പെണ്ണാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ സ്വർഗത്തില് പെണ്ണ് കെട്ടാനായി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരി ചോദിച്ചു അതിനെന്തിനാ പണം പാപ്പ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണാട്ടാ പണം വേണം നിങ്ങൾ എന്തായി പാട്ടുപാടിയാണ് പെണ്ണാട്ടാ പുതി കൈലാത്ത കേട്ട് ഈ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണാട്ടാ പണം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മലയാളിയാണ് മുതലാളിയാണ് എം എ യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് ധാരാളം ദീനി ഹൃദമ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തിന്റെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഞാനൊരു പത്രത്തിൽ വായിച്ചാണ് കേട്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ അതിന് കൃത്യമായ കണക്കൊന്നുമില്ല തെറ്റിപ്പോയാൽ അത് ബുഹാരിയിലുള്ള അതീസല്ല മുസ്ലിമിലുള്ള അതീസല്ല സിഹാവസത്തിൽ പറഞ്ഞതുമല്ല ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചത് അറുപതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് യൂസുഫ് അലി സാഹിബിന്റെ ആസ്തി ഓ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണ് കെട്ടാണെങ്കിൽ യൂസുഫ് അലി സാഹിബിനാവും ഏറ്റവും അധികം സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറിലിങ്ങളെ കെട്ടേണ്ടത് പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പൂതി കാശില്ലാത്ത കേട് പാപ്പാട് ചോദിച്ചു പാപ്പ പണം ഇല്ലാതെ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണാണോ പാപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാധത്താകുന്ന പണം എന്റെ കയ്യിലില്ല പെണ്ണ് കെട്ട ആ പൂതിമസ്ഥാനു പാപ്പ അവിടുന്ന് നയിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഈ ബാധത്താകുന്ന പണം എന്റെ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണ് കിട്ടൂല മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ആസിയാൻ എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ പണോ എനിക്ക് വേണ്ട 
നിങ്ങളുടെ കല്യാണം എനിക്ക് വേണ്ട ആ വടിയും പിടിച്ചു ഉപ്പാ പൊറോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി പാടാൻ തുടങ്ങി പെണ്ണു കെട്ടാൻ പുതി കാശില്ലാത്ത കേട് ഇന്നും തിരൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കുപറ അറിയപ്പെടുന്നത് പെണ്ണു കെട്ടാൻ പൂതി ഉപ്പാപ്പ എന്ന പേരിലാണ് ആ മഹാന്റെ പറക്കത്തെ ലോക് നമ്മുടെ മജിലിസിൽ നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലെ ഹോറുള്ളിങ്ങളെ കെട്ടില് വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹമാണ് മേറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ അഷ്റഫുൽഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നരകം കാണിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ മേറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കാണിച്ചല്ലോ നരകത്തിന്റെ അവിടെ ചെന്നപ്പ കണ്ടതെന്താണ് ചെമ്പിന്റെ നഖങ്ങളുള്ള കുറെ പെണ്ണുങ്ങള് അവരുടെ മാർബിടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാന്തി പിളർക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു ജിബിരിയിൽ ആരാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങള് ആ പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ജിബിരിയിൽ അലി ഇസ്ലാമ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അവരങ്ങയുടെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളാണ് ദൈവത്ത് പറഞ്ഞവരാണ് പരദൂഷണം പറഞ്ഞവരാണ് അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ കവാടം അങ്ങ് തുറക്കുകയാണ് അവിടെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ കാണുകയാണ് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ അരികിലൂടെ അള്ളാന്റെ റസൂല് നടന്നു പോണ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലൊരു വല്ലാത്ത കൊട്ടാരം കാണുകയാണ് ആ കൊട്ടാരം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് മിന്നിക്കറങ്ങി തിങ്ങി വളങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു ഇബിനിയിലെ ആ കൊട്ടാരം ആരുടെ കൊട്ടാരമാണ് ആ കൊട്ടാരം ആരുടെ കൊട്ടാരാസ്ലാം പറഞ്ഞു ആ കൊട്ടാരം ആരുടേതാണെന്ന് തങ്ങൾക്കറിയണോ ആ കൊട്ടാരം അങ്ങയുടെ രണ്ടാമത്തെ ശിഷ്യനായ ഉമറിന്റെ നാക്കിലൂടെ സത്യമല്ലാത്തൊരു വാചകം പുറത്തേക്ക് നിർഗലിക്കുകയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് നാല് കൊലപ്പാവ് പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെ പറ്റി നാല് നാലല്ല നാൽപ്പത് ഹദീസ് ഉണ്ട് വളരെ പ്രമാദമായ നാല് ഹദീസ് നാളാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഉമർബിന് ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു വെന്നു തങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഹദീസ് എന്താ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ മകനായ ഉമറാണ് നബിയാവാനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതയുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ എന്റെ ശേഷം നബി ഇല്ലേ ഇല്ല അനഹാത്യമുല്ലംബിയായി വൽമുറുസലി ഞാൻ അവസാനത്തെ നബിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നബിയാവേണ്ട ആളാരാണ് ഉമർബിനുൽഹത്താബ് റതിയല്ലാകുവെന്നുവാണ് ഉമർബിനുൽഹത്താബിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ എത്രയെത്ര പറയാൻ കിടക്കുകയാണ് ലോകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാണ് ഉമർബിനുൽഹത്താബ് ിയല്ലോ <laughs> 
സദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പറ്റി നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അബ്ദുൽ മന്നാമ നബി അബൂബക്കർ അബ്ദുൽ മൻ സബ്ജനി അബൂബക്കർ അബ്ദുൽ മൻ സദ്ദഖനി അബൂബക്കർ അബൂബക്കറു ഫിൽ ജന്ന ഖാല റസൂലുല്ലാഹി എന്നെ കൊണ്ട് ആദ്യം വിശ്വസിച്ച അബൂബക്കറാണ് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആദ്യം വാസ്തവാക്കുന്നത് അബൂബക്കറാണ് എനിക്ക് ആദ്യം കല്യാണം കഴിച്ചു തന്നത് അബൂബക്കറാണ് എന്റെ സമുദായത്തുന്ന് ആദ്യമായി സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അബൂബക്കറാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ബാബുക <laughs> ഞാൻ മദീനയിലെ അറിവാണ് വിധങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ മദീനയിലെ അറിവാണ് ആ അറിവിലേക്ക് കടക്കേണ്ട വാതിലെ അലിയുബിൻ അബി താലിബ് റതിയല്ലാഹു വന്നുവാണ് എന്താ മനസ്സിലായത് സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആലിമാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയാരാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൽമുള്ള വ്യക്തി അലിയുബിൻ അബി താലിബ് റതിയല്ലാഹു വന്നുവാണ് ആവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കയിൽ വന്നിട്ട് വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി പറയുമ്പോ ഉമറബിനുള്ള ഹത്താബിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഉമറേ വല്ലാത്ത അസൂയ തോന്നി പോയി നിന്നോടെനിക്ക് ാണെന്ന് കേട്ടപ്പോ വല്ലാത്തൊരു അസൂയ തോന്നിപ്പോയി കരഞ്ഞിട്ട് പറയാട് എന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും അങ്ങക്ക് ദണ്ഡം ചെയ്തിരിക്കുന്നു രബിയേ എനിക്ക് ആ കൊട്ടാരം വേണ്ട അള്ളാന്റെ റസൂലെടുത്തോ ആ കൊട്ടാരോ എനിക്ക് രവിതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് മതി എനിക്ക് ആ കൊട്ടാരം വേണ്ട അള്ളാന്റെ റസൂല് ചിരിച്ചോണ്ട് പറയാട് ഉമറേ കൊട്ടാരവും അതിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളും അതിലുള്ള സൗഭാഗ്യവും നിനക്ക് തന്നെയാണ് ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ പഞ്ചവിധങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്തു മീറാജന്റെ രാത്രി നോമ്പുകാരന്റെ രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷം തങ്ങൾ അള്ളാൻ എങ്ങനെ കണ്ടത് പോനെ അള്ളാനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കുഴപ്പം എന്താന്ന് അറിയോ എന്താ കുഴപ്പോ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് അള്ളാനെ കാണാൻ പറ്റൂല ആർക്കും പറ്റൂ ഈ കണ്ണ് അതിന് അതിന് രണ്ടു റുപ്യയുടെ പവറേ ഉള്ളൂ ഈ മൂക്കിന് നാലു റുപ്യയുടെ പവറേ ഉള്ളൂ 
ഈ ശരീരത്തിന് അത് താങ്ങാനുള്ള ശക്തിയില്ല അള്ളാഹു വാകുന്ന തമ്പുരാന് കാണാനുള്ള ശക്തി ഒരു ചരാചരത്തിനും ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല ഈ ഭൂമിയില് ുംയാണ് <laughs> <laughs> ുംങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് വേറെ പവർ കൊടുത്തു കണ്ണിന് പവർ കൊടുത്തു നാക്കിന് പവർ കൊടുത്തു ശരീരത്തിന് പവർ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിലും മുഹമ്മദ് നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും വഹിയു വരുന്നുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഏതോ ഒരു സിനിമയിലെ ഏതോ ഒരു തന്നെ രണ്ട് പാട്ട് പാടി കണ്ണിറുക്കിയപ്പോഴേക്കും ഹദീജ ബിബി ഹിറ്റായി പോയതല്ല പണ്ടേ നമ്മൾ ഹദീജ ബിയുടെ മധു പറയാറുണ്ട് ഞാനൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ ഹദീജ ബിയിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്ന ഒരു മുപ്പത്തിയേഴ് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഈ എളിയവനായി ഞാൻ മതപ്രഭാഷണം തുടങ്ങിയിട്ട് വാതു തുടങ്ങിയത് ആ മുപ്പത്തിയേഴ് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്രയോ വട്ടം എനിക്കറിയുന്ന കാര്യം വല്യം വച്ചിയായ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇഷ്ടഭാജനമായ എത്രയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര പറഞ്ഞാലും അള്ളാന്റെ റസൂലിന് മതിവരാത്ത ഭാര്യയാണ് മിറ്റുമായത് ഒരു സിനിമയുടെ പേരിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ കച്ചവടത്തിന് പോയതും പാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞതെന്താ കച്ചവടവും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അള്ളാഹ് റസൂല് വന്നു അപ്പൊ എന്തായത് കണ്ട നേരം പല പാട്ടും കള്ളപ്പാട്ടാണ് കണ്ടപ്പോ ഹദീജ ബീവി ഐ ലവ് യു മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ പാട്ടുകാരുടെ വാക്കുകാരുടെ ഒരു പ്രേമ ഇവിടെ നടന്നു ോട് തോന്നിയത് ലൈംഗികമായ പ്രേമമല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കില് മക്കയിൽ കോടീശ്വരന്മാര് ഹദീജാന കല്യാണം കഴിക്കണം 
വിശ്വസ്തനായി ഏൽപ്പിച്ചു ആ യാത്രയിലുണ്ടായ സംഭവം അത്ഭുതമായിരുന്നു അള്ളാഹുബിന്റെ യാത്ര പോകുമ്പോ ആകാശമേഘങ്ങളോടി ആകാശത്തിലുള്ള മേഘങ്ങൾ വന്നിട്ട് റഹ്മത്തുള്ളിലാലബീനായ അന്നത്തെ അല്ലബീനായ ഭാവീര രവിയായ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് മേലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഹദീജ ബീവിയുടെ പ്രത്യ കാണുകയാണ് ആ യാത്രയിലുള്ള സംഭവങ്ങള് ഹദീജാനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോത്സന്മാര് പ്രവചിക്കുകയാണ് വരാൻ പോകുന്ന പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെന്ന് ആ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവാചകൻ തന്റെ ഭർത്താവായി വന്നാൽ എനിക്കത് വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് അബൂ താലിബിനോട് പോയിട്ട് എനിക്ക് മുഹമ്മദിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു തരണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് അല്ലാതെ പ്രേമമല്ല കാമമല്ല വികാരമല്ല ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് തിരിച്ചും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ആ നിലക്ക് ധ്വനികളുള്ള കള്ളപ്പാട്ടുകള് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാട്ടുകളുടെ ചരിത്രം നോക്കിയിട്ട് അവരത് നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച അള്ളാനെ കാണലാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഈ ദുനിയാവില് നമ്മൾക്ക് ഒരു പെണ്ണിനോട് മഹബത്ത് തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താ മോനെ ഒരു പെണ്ണിനോട് നമുക്ക് ഈ ദുനിയാവില് മഹബത്ത് തോന്നും അതായത് ആ സ്വാഭാവിക അതില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ നിലനിൽപ്പില്ല പെണ്ണിനോട് ആണിന് ഒരു കാമ വികാരം തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സക്സ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ സന്താന ഉൽപാദനം ഇല്ല പക്ഷെ അതിന് നിയന്ത്രണം വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചോ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കിക്കോ അതൊന്നും ഇസ്ലാമിനെതിരല്ല ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരാൾക്ക് പതിനാല് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി ഇരുപത്തെട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി അമ്പത്തെട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ വെള്ളക്ഷാമവും ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നിങ്ങളിങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ച് കെട്ടി 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 ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പത്തും പതിനാല് ഇരുപത്തിനാല് കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇനി റേഷൻ കടയിൽ അരി ഉണ്ടാവില്ല കുഴയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല അള്ളയാണ് ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ അവൻ വളരെ ശക്തിയുള്ളവനുമാണ് മാത്രമല്ല ഒരാളെ ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു വളരുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ ഫുഡ് അതിന്റെ അക്കാമഡേഷൻ കള്ളവിടെ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടേ പടക്കുള്ളൂ ഞമ്മള് പണ്ട് സിറാജ് പത്രം അടിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മ മാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദാണല്ലോ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് സിറാജ് പത്രം അടിച്ചത് ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി തീരുമാനിച്ചു നമ്മളെ ഉസ്താദ്മാര് പത്രം അടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഉസ്താദ്മാര് അന്നത്തെ കാലഘട്ടം ഈ പത്രം എവിടെ കൊടുക്കണം ആർക്ക് കൊടുക്കണം എവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക ആരെ ഈ പത്രം കൊണ്ടുപോകുക ഒരു പ്ലാനിങ് ഇല്ല പത്രം അടിച്ചു പത്രം അടിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് പറച്ചോനെ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് കാസർകോട്ടേക്ക് എങ്ങനെ തെറ്റിക്കുക അത് ഗുരുവാലായി എന്നിട്ട് പോലും ആ പത്ര ഇന്ന് വിപണിയില് വലിയ ആദരവുണ്ടാക്കി പക്ഷേ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയനെ പടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭക്ഷണവും ഫുഡ് ആൻഡ് കോർപ്പറേഷനും ഒക്കെ അള്ളാഹുത്താല പ്ലാനിങ് ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും അല്ല പടക്കൂല മോനെ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ട് കുടുംബാസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്നോ സന്താന നിയന്ത്രണം വരുത്തണമെന്നോ പറയുന്നവര് കഥയറിയാതെ ആട്ടം കാണുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി വിവരമില്ലാത്തവരാണ് അവിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാം വിജ്ഞാനമാം വിജാനതാമെന്ന് ആ പുരാണം കേട്ട് പഠിക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കാണലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലെല്ലാവരും കടക്കുമ്പോൾ 
ഇതിന്റെ ശഫാത്തോടുകൂടെ ഒട്ടുമിക്ക മുസ്ലിമീങ്ങളും ഒട്ടുമിക്ക മുസ്ലിമീങ്ങളും സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ചോദിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളോട് ുംബിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നല്ലാണ് സമ്മതിക്കുകയോ സുമസ്തക്കാമോ പിന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളോട് കരാറ് നൽകിയ സ്വർഗം അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലെത്തുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ പണി എന്താ ബേജാറാക്കണേക്കാൻ നല്ലത് ആൾക്കാർക്ക് ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ചാൽ ഒന്നും നേടാൻ പോണില്ല നാളെ നേരം എന്താ ആ കടയിൽ ആയിരം റുപ്യയുടെ പർച്ചേസ് ചെയ്തവന് പെൻസ് കാറ് കിട്ടും പറഞ്ഞാൽ പാടച്ചോനെ ഇങ്ങോട്ട് വാതിൽ വരാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു മക്കളെ ഇവിടെ കാട്ടാനുണ്ടാവുമോ എന്നോട് സുള്ളിയത്താണ്ട് വാദ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഒക്കപ്പോട് മെമ്പറാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഓതറൈസർ ആള് കൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വഴി തെറ്റിയോ ചോദിച്ചു ഞാൻ കുറച്ചാണ് എത്തിയപ്പോ അബദ്ധത്തിൽ തെറ്റി പോകാലോ ഈ കാട്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ അപ്പോ 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 ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് അവിടെ മുന്നിലുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാനെ കാണിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അള്ളാനെ കാണിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാനെ കാണുക സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചേ കാണുള്ളൂ കാണുള്ളൂ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നവരെ കാണുള്ളൂ കാണുള്ളൂ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു എല്ലാ സൗഭാഗ്യം തന്നു കള്ളുടിക്കൊണ്ടവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കള്ളുടിച്ചോണ്ടേ അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലത്ത് ഒരു 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 മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ കള്ളുടിക്കും ഞാൻ കള്ളുടിക്കും ഞാൻ കള്ളുടിക്കും കള്ളുടിക്കും പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് പറയും ഞാൻ പെണ്ണു പിടിക്കും ഞാൻ പെണ്ണു പിടിക്കും ഞാൻ പെണ്ണു പിടിക്കും പെണ്ണു പിടിക്കും പെണ്ണു പിടിക്കും പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് അയാൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഞാൻ ശവന്തി ഞാൻ ശവന്തി ഞാൻ ശവന്തി 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 ശരൻ്റെ വാഹിർ നോക്കിയാൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനെതിരാ അതാണ് മൊഹദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ കുഞ്ഞത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ബഹിജ തുടങ്ങിയ കിതാബുകളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ച പാട്ടാണ് വെറുതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാദി മുഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹുവിന് ും പാടില്ല അംബാവും പാടില്ല അതിന് ബാർഗെയിനിങ്ങും പാടില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി പറയണം പറയണം ഷെയ്ഖിന് പണ്ട് കാലത്ത് വായെന്ന് പറയാൻ ഒരു ഒരു വരയിലുണ്ടാകും ആ സമയത്ത് ഞായറാഴ്ച അസ്തമിച്ച രാത്രിയാ 
ഇന്ന് റസൂൽ അള്ളാന്റെ പേര് പറയുമ്പോ ഉറക്ക സലാത്ത് ചെല്ലുന്നവര് മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ റഹ്മന്റെ ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവും വെള്ളിയാഴ്ച രാവും അതിനുള്ള തോഫീക്ക് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിസ്സാര ദിവസം തീരുമാനിച്ച ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച രാവ് പാതിരാത്രി തന്നെയല്ലാപത്ത് കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും നമ്മുടെ മജിലിസിൽ കാണാം ഒന്ന് 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 ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ടത് രണ്ട് രണ്ട് ധാരാളം ഒരമ ഇവിടെയും ധാരാളം ഉമറ ഇവിടെയുണ്ട് ധാരാളം സാധാത്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ധാരാളം വയസ്സായവരുണ്ട് ധാരാളം ഉമ്മമാരും ഉണ്ടാവാം കൊച്ചു മക്കൾ മുതലുള്ളവരുണ്ട് ഇതൊക്കെ ദ്വാക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹബീബ് റസൂൽ തങ്ങള് പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുക സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാ പിന്നെ ചിലരുടെ പണി എന്താണ് കള്ളുടിക്കണോട് കള്ളുടിച്ചോണ്ട് നേരിക്കാ സ്വർഗത്തിൽ ദുന്യാവെന്ന് കുടിക്കണ്ടോ മോനെ ദുന്യാവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു അറുപത് കൊല്ലം എഴുപത് കൊല്ലം എൺപത് കൊല്ലം ഏറിയ തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം നൂറ് കൊല്ലം അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആരും ജീവിക്കില്ല നന്നായി തൊണ്ണൂറ് കാലം ഇരുന്നോവർ ുംങ്ങളുടെ <laughs> ാണ് ആ സമയത്തതാ ഇറങ്ങി വരുന്നു ാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമ്പോ എന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ വല്യപ്പയായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോലെ നിനക്ക് വായത് പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ലല്ലേ അതുകൊണ്ട് വാ തുറക്ക് എന്നിട്ട് ാണ് എന്നിട്ട് റസൂൾ 
ഇരുന്ന അബൂബക്കറുസ്ത്രീക്ക് തങ്ങൾ വന്നിട്ട് വായിയില് കൈയിട്ടിട്ട് ആറുവട്ടം തുപ്പ് നീരെടുത്തിട്ട് ഷൈഖിന്റെ വായിൽ ആറുവട്ടം തേക്കുകയാണ് അതിന്റെ പരകിൽ വന്ന വന്നിട്ട് അഞ്ചു വട്ടം തേച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല എന്റെ ഉപ്പാപ്പയായ റസൂലുള്ള ഏഴാക്കിയപ്പോ സുദ്ധീക്കുള്ളോഗുവെന്നു ആറാക്കിയപ്പോ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബായി നിങ്ങൾ എന്തേത് അഞ്ചാക്കിയത് ഉമർ ബിനുൾ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറയാട് മോനെ സമക്ഷത്തിൽ വെച്ചിട്ട് റസൂലിന്റെ ശബ്ദത്തിനേക്കാൾ ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അതപ് കേടാണെന്ന് കുറാൻ അതുകൊണ്ട് റസൂൽ ഏഴാക്കിയപ്പോ വറക്കത്തിനല്ലേ ഞാൻ ആറാക്കി അബൂബക്കർ ആറാക്കിയപ്പോ ഞാൻ അഞ്ചാക്കി എന്നേക്കാൾ വലിയ ദർജയിലാണ് സുദീഖുള്ളത് ക്കാളും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദർജയിലാണ് അലമീനായ റസൂലുള്ളാകിയുള്ളത് ഈ മൂന്ന് മഹാന്മാരുടെയും വായിൽ കടുക്കുന്ന തുപ്പ് നീര് തുപ്പിക്കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എന്റെ ഉസ്താദ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദ് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലേ ഇങ്ങനെ പാട്ടുപാടും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പ്രസംഗം ഞാൻ മീസാൻ ഓതുന്ന കാലത്ത് ഒമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അസാധ്യത ഓക്കെ ജൈനുദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിം അള്ളാഹു തറച്ച വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ മഹാന്റെ പൊരുത്തം നൽകട്ടെ ശിഷ്യനായ അബൂബക്കർ ഉസ്താദ് ബാക്കവി ഉസ്താദ് ഒരു സൂഫി ആയ മനുഷ്യനാണ് പേരും പ്രസക്തിയൊന്നും ദുന്യാവിലും പത്രത്തിലും പേപ്പറിലും നോട്ടീസിലൊന്നും പേര് വന്ന് കാണൂല അങ്ങനത്തെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അമ്മാന്റെ അടുത്ത് പേരുണ്ടാവും അതിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാനായ വലിയ മുതലിസാണ് അബൂബക്കർ ഉസ്താദ് ഞാൻ ആറ് കൊല്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്താണ് കിതാബ് ഓതിപ്പിടിച്ചത് എനിക്ക് വാല് പറയാനുള്ള തോഫീക്ക് ഉണ്ടാവണോ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ വാല് പറയണോ എന്ന് വല്ലാത്ത കാൽപ്പുര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ നിന്നെ ഒരു വലിയന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അവിടുന്ന് കണക്ഷൻ കിട്ടിയാലേ ലൈറ്റ് പ്രകാശിക്കുള്ളൂ എന്നെ കൊണ്ടുപോയിപ്പിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ പൊരുത്തം ഈ മജലിസിൽ നൽകട്ടെ കക്കടിപ്പുറം വലിയുള്ള അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ വലിയുള്ള ഉപ്പാപ്പയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഞാനൊരു ചെറിയ മുത്താലിമാണെന്ന് മീസാൻ ഓതുന്ന പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മീസാനോദാൻ പോയത് അന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഒലിയനെ കാണാൻ വേണ്ടി അകത്ത് കയറിയപ്പോ പുറത്ത് ഞാൻ നിന്നു ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഉപ്പാപ്പാടെ ഹാൽ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എന്നെ വിളിപ്പിക്ക നീ പുറത്ത് നിൽക്കുക പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അകത്ത് കയറി അകത്ത് കയറി ഉസ്താദ് കണ്ട് സലാമാക്കി സംസാരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ ഒരു മുതാലിമ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മുതാലിമ നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്ന് ദ്വാരപ്പിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി വന്നതാണ് നേരത്തെ അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹമ്മൂദ് പൈസ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ മുത്താലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ആ വാക്കിന്റെ ഗൌരവം എത്ര കണ്ട് വർത്തനാക്കി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മനസ്സിലാക്കിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് മുത്താലിമിന്റെ തലേക്കെട്ടിലേക്കോ അവന്റെ വേഷത്തിലേക്കോ വിധാനത്തിലേക്കോ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അന്നാണ് മുതാലിമിന്റെ പവർ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കക്കടിപ്പുറം അബൂബക്കർ മുസ്ലി അരുപ്പാപ്പ മഹാനവർഗൻ എന്റെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഒരു മുതാലിമിനെ ഞാൻ പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഉടനെ കെടുക്കുന്ന ഉപ്പാപ്പ ചാടി നീച്ചു കട്ടലിന്റെ മോൾ ചാടി ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മുത്താലിമിനെ പുറത്തോ മുത്താലിമി അകത്തേക്ക് വരട്ടെ 
ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഗൗരവത്തിലാ പറഞ്ഞത് അകത്തേക്ക് ഞാൻ ആ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മുത്തല്യം പുറത്ത് നിൽക്കേണ്ടവനല്ല നിനക്ക് ഞാൻ വായത് പറയാൻ ഔലിയാഹിന്റെ ലോകത്തുള്ള പൊരുത്തം നൽകുന്ന മോനെ ഇത്ര വലിയ തറജയിലേക്ക് എത്തിയത് ഔലിയാക്കരുടെ പൊരുത്തം കൊണ്ടാട് മഷായിഖന്മാരുടെ പൊരുത്തം കൊണ്ടാട് അല്ലെങ്കിൽ ആരും വളരൂല പോലെ അതുകൊണ്ട് ഔലിയായിനെ പ്രിയം വെക്കാതെ അന്ന ബഹുമാനിച്ചവരെ ആദരിക്കാതെ ഒരാളും രക്ഷപ്പെടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹാജമതിയല്ലോഹുവിന്റെ ശബ്ദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാനെ കാലണ്ടേ നമുക്ക് സ്വർഗം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തോ അവിടെ ഉണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കല്ലുകുടിച്ചോണ്ടൊരിക്കണവർക്ക് കല്ലുടിക്കാം പെണ്ണ് പിടിക്കേണ്ടവർക്ക് പെണ്ണ് പിടിക്കാം എത്രയോ ഹൂറുള്ളികൾ അതിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിരോധനമില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇല്ല സ്വർഗത്തിൽ കോടതി ഇല്ല സ്വർഗത്തിൽ കക്കൂസ് ഇല്ല സ്വർഗത്തിൽ മൂത്രപ്പരല്ല എത്ര തിന്നാലും കക്കൂസ് പോകില്ല എത്ര കുടിച്ചാലും മൂത്രമൊഴിക്കില്ല സ്വർഗത്തിൽ രോഗല്ല സ്വർഗത്തിൽ മരണല്ല സ്വർഗത്തിൽ ക്ഷീണല്ല സ്വർഗത്തിൽ അസൂയല്ല സ്വർഗത്തിൽ ദുഃഖല്ല സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷം തന്നെ സന്തോഷം സന്തോഷം അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകം നമുക്ക് വരാണ്ട് ഏ ഒരു അറുപത് കൊല്ലം നമ്മൾ എത്ര കൊല്ലാ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ആയസിന്റെ ബജറ്റ് മോനെ തോമസ് ഐസക്ക് കേരളത്തിന്റെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇത് കർണാടക ആ കർണാടകയുടെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാന്ന് ഐ ഡോ നോ എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്കിലും എങ്കിലും ഒരു വർഷത്തെ ബജറ്റ് കർണാടകയിൽ പാസ്സാക്കാം ആ ബജറ്റിൽ ഇന്നതിന് തുറപ്പി എന്നതിന് തുറപ്പി എന്നതിന് തുറപ്പി ആ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ബജറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഒക്കപ്പോടിന്റെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് മെമ്പറാണ് ഞാൻ ഇന്ദിരാജയിൽ പ്രസംഗിക്കാം എന്നപ്പോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ പള്ളിക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒക്കപ്പോട് കൊടുക്കാതെ കൊടുത്തു കൊടുത്തു അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് മദ്രസയുടെ ജനശേഖരണാർത്ഥം വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ആ മദ്രസക്ക് പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു അത് കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഇന്നലെ ഞാനും അദ്ദേഹവും കൂടി കൂടി ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പുത്തൂരൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോ അവിടെ മാടന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള ബുഷറ അബ്ദുൽ അസീസിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു കോടി രൂപ നിങ്ങൾക്കതാ ഒക്കപ്പോടെന്ന് സാക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കിഡ്നി തകർന്നു പോയി ഡയാലിസിൽ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒക്കപ്പോടിൽ നിന്ന് സഹായം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനം ഒക്കപ്പോടിനില്ല കർണാടകയിലാണ് ഞാനത് കണ്ടത് ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഇതൊക്കെ ബജറ്റിൽ ഗവൺമെന്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പക്ഷേ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന മോഡി സർക്കാരായാലും കർണാടക ഭരിക്കുന്ന സിദ്ധരാമയ്യ സർക്കാരായാലും കേരളം ഭരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാരായാലും ആയുസിന്റെ ബജറ്റ് പറയാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എത്ര കൊല്ലം ജീവിക്കും ഞാൻ എത്ര കൊല്ലം ജീവിക്കും പറയാൻ പറ്റും പാലത്തിന്റെ ബജറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ആയുസും പറഞ്ഞിട്ടു പക്ഷെ ആയുസിന്റെ ബജറ്റ് പറഞ്ഞു ആര് ലോകത്ത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല എവിടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അജീത് കേട്ടോ കേട്ടോ എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ആയസ് അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും അറുപത് എഴുപതിന്റെ ഇടയിൽ മൗത്തായി പോകുമടോ അതുകൊണ്ട് നാളേക്ക് 
ഹജ്ജിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ആഹ്റത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ വാദ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഇൻഷാല്ല ആ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സമയം വൈകിപ്പോയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഏറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര കൊല്ലം ജീവിക്കും അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് സങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ആ പറഞ്ഞ ലഭിതങ്ങൾ എത്ര കൊല്ലമാ ജീവിച്ചത് അറുപത്തി മൂന്നാണ് എത്ര കൊല്ലമാ ജീവിച്ചത് അറുപത്തി മൂന്നാണ് എന്നാൽ അബ്ദുൾ ഖാദർ ജീലാലി തങ്ങൾ എത്ര കൊല്ലം ജീവിച്ചു നാൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം വയത് പറഞ്ഞോവർ നന്നായി തൊണ്ണൂറ് കാലം ഇരുന്നോവർ തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ച ശൈഹന്മാരുണ്ടായത് എങ്ങനെയാ ഉസ്താദ് അപ്പൊ റസൂർ പറഞ്ഞ എഴുപതിന്റെ ഉള്ളിൽ മരിക്കണമെങ്കിൽ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാലി മറ്റുള്ള ശൈഹന്മാരൊക്കെ എഴുപത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിച്ചില്ലേ അതെങ്ങനെയാ വരുന്നത് ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം രണ്ട് മൂന്നെണ്ണുണ്ട് സതക്ക ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കാല റസൂലുള്ളോ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കാല റസൂലുള്ളോ കുടുംബ ബന്ധം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവന്റെ ആയുസ് അല്ല വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളുടെയും മരണം അറുപതിന്റെ എഴുപതിന്റെ ഇടയിലാണ് എന്റെ വാദ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാനടക്കമുള്ള നിങ്ങളടക്കമുള്ള ആളുകള് ഇന്ന് നേരം വിളിക്കുമ്പോഴാണ് കുറെ ആളുകള് എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യൂ നേരം വിളിച്ച് ഞാനിവിടെ പുത്തൂരിൽ വാത് കഴിഞ്ഞ് കിടന്ന് സുബൈ ലേശം ലേശം നേരൊക്കെ വന്ന് ഒരു ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങി ഒരു ചായയും കുടിച്ചിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് സുബൈ നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ആ സമയത്തിന് മുമ്പ് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചായയും കുടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി ഇന്നും വായതല്ലേ ഇന്നലെ രണ്ടു മണിയായല്ലോ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ അതിലൊക്കെ ഉറക്കം ക്ഷീണം ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം വല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കി കളയും അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഉറക്കി കളയാ എന്ന് വെച്ച് ഉറങ്ങുമ്പോ ഒരു ഫോൺ ഇങ്ങനെ അടിക്കണോ അടിക്കണോ എന്ത് ഗുരുവായ കാരണം ചിലപ്പോ ഗവൺമെന്റ് വിളിക്കണ്ടാകും എന്റെ ഫോൺ ഗവൺമെന്റ് ഫോൺ അതിന്റെ അതിന്റെ ക്രൈം ബേസ്മെന്റും ചാർജും ഒക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയണ്ട അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തക്കാളി സബോളി അരിയുന്നതിന് പകരം ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കി നോക്കി ലൈക്കും കമന്റും അടിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ മുതലാളി ബർഗർ വീട്ടിൽ ഭാര്യക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞുകൊടുക്കണോ സബോളി അരിഞ്ഞുകൊടുക്കണോ നമുക്ക് ഭാര്യനെ വിളിച്ചാ കേൾക്കാൻ സമയമില്ല ഉമ്മ വിളിച്ചാ കേൾക്കാൻ സമയമില്ല അതിന്റെ മുകളിൽ ലൈക്കും കമന്റിൽ ഇരിക്കുക അവൻ ഞമ്മളൊക്കെ കൊരങ്ങാക്കി പട്ടിയാക്കി ആടിനെ പട്ടിയാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഇന്റർനെറ്റും തന്നിട്ട് അവർ കോടീശ്വരന്മാരായി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വിചാരി വിചാരിക്കപ്പെടുകയാണ് നേരം വിളിക്കുമ്പോ എന്നെ ഒരു തം വിളിക്കുകയാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു ായതുകൊണ്ട് അത്തരം ഭൗതിക പരാമർശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ അധികം കടക്കുന്നില്ല മറ്റൊരവസരമാണെങ്കിൽ കടന്നിരുന്നതിന് അതുകൊണ്ട് അതവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന ആളുകള് കണ്ണുടിക്കുന്നവര് കണ്ണുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ അങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റി ആയി തുടരും കുളിക്കണോരിക്കും തിന്നണ്ടവർ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ചെയ്തോളിങ്ങള് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാളും ചോദിക്കില്ല ലക്കുല്ലകാനുല്ല ആ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ സുഖിച്ച് 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 ഇരിക്കുമ്പോ അല്ല ചോദിക്കുകയാണ് ജന്മത്തിൽ എത്തി കൊന്തോ 
ഞാൻ നിങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സ്വർഗം സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ പറയാട് ഞങ്ങൾ സുഖത്തിന്റെ സുഖലോലുപതയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി സുഖം വേണ്ട അല്ലോ ഞങ്ങൾക്കിനി സുഖം വേണ്ട അല്ലോ എന്ന സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അല്ല പറയാട് നിങ്ങൾ സുഖിച്ചിട്ടില്ല സുഖം വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലോ നാൽപ്പത് ഹോറുള്ളീങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ദുന്യാവിന്റെ ഭാര്യമാര് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് കല്ല് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ നദികളുണ്ട് തോട്ടങ്ങളുണ്ട് അരുവികളുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ പറക്കണോ പറക്കാം നടക്കണോ നടക്കാം എല്ലാം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു ഇനി ഇതിലും വലിയ സുഖം എന്താണ് അല്ല പറയാണ് മക്കളെ ദുന്യാവിന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാല് എന്നെ കാണാമെന്ന് ഞാൻ നേരിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ വരാൻ പോകുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് റബ്ബാകുന്ന തമ്പുരാൻ അമ്മയാകുന്ന തമ്പുരാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരികയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കുകയാണ് ഒരു മന്ദമാരിതൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുകയാണ് എന്തെന്നില്ലാത്ത സുഗന്ധം സ്വർഗമാകെ പരിമള ാണ് ഒരു മയക്കം സ്വർഗവാസികളെ പിടികൂടുകയാണ് അള്ളാഹു വാകുന്ന തമ്പുരാൻ സ്വർഗത്തിലങ്ങ് വരികയാണ് ആ കാഴ്ച സ്വർഗത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കാണുകയാണ് ഭർത്താവിന്റെ കൈ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭാര്യയുണ്ടവടെ റൂറുള്ളിങ്ങളെ കൈ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടവടെ കൈയങ്ങ് വലിക്കുകയാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ വിടുകയാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യനെ വിടുകയാണ് എല്ലാരും പറയാണ് ാണ് അള്ളാടെ സൗന്ദര്യം കാണുകയാണ് അള്ളാടെ ഭംഗി കാണുകയാണ് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി അല്ലയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം അല്ലയാണ് പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാ ഭംഗി കാമുകിയെല്ലാ ഭംഗി പെണ്ണെല്ലാ ഭംഗി അല്ലയാണ് ഭംഗി അതാണ് സുൽത്താൻ പറഞ്ഞത് വിവരമില്ലാത്ത ജാഹിലീങ്ങളായ നമ്മളാണ് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നത് എന്നാൽ വിവരമുള്ള ഔലിയാക്കൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിന്നെ കാണണമല്ലോ നിന്നെ കാണണമല്ലോ സ്വർഗത്തിലല്ലാതെ അള്ളഹാനെ കാണൂല അള്ളഹാനെ കാണലാണ് ഒരു മോമിനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും അതിനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ അഭിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ സുദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല കാരണം ഈ മജ്ലിസ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങി വെച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പാരാമോന് നമുക്കറിയാം നരേന്ദ്രമോദിയാണ് രാഷ്ട്രീയപരമായോ മറ്റൊക്കെ വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയാണ് അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ അത് ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ചൗഹാർ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഇടിമുഴക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി സമരം നയിച്ച മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഒറിജിനിയുടെ മുകളിൽ പേറ്റ് ധരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അലി തുർക്കി തൊപ്പി വെക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അലി താടി വെച്ച മുഹമ്മദ് അലി ഫുൽക്കൈ ഷർട്ട് ഇടുന്ന മുഹമ്മദ് അലി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി ബൈക്കിംഗ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഞെരിയാണിയുടെ മുകളിൽ ആ പേന 
കൈ ഫുൾ കൈ സാപ്പ തലയിൽ തൊപ്പിയ മുഖത്ത് താടിയ ഇത് മൂന്നും വെച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നപ്പോ ഇംഗ്ലീഷുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞ മീശയും പഠിച്ച് താടിയും പഠിച്ച് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പഞ്ചായത്ത് റോഡ് ഇട്ട പോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വസൂൽ ഇത്ര ദേശമുള്ള ഒരു പരിപാടി താടിയും മീശയും രണ്ടും ഒരുപോലെ വടിച്ചു കളയൽ യഹൂദികളുടെ ലക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യഹൂദികളോട് എതിരാവാൻ നിങ്ങൾ മീശ ചുണ്ടിന്റെ ചുവപ്പ് നിറ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ വെട്ടുക താടി നീട്ടി വളർത്തുക എന്ന് മുഹമ്മദ് പക്ഷെ താടി നീട്ടി വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം ഇപ്പൊ കുറെ കൗമിങ്ങളെ താടി കാണാണ്ട് വല്ല മുളമ്പട്ടിന് ചടപ്പിക്ക പോലെ ഞാൻ വളഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ താടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അത്ഭുതമുള്ള താടിയാ വികസിച്ചിട്ട് ഒരു അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന താടി താടി ആ താടി ഇസ്ലാമികമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ താടി വെക്കുന്നതിന് ചില അതപകളുണ്ട് മര്യാദകളുണ്ട് എല്ലാത്തിനും അതപുണ്ട് മര്യാദ ഉണ്ട് നഖം പെട്ടിനേന മര്യാദ ഉണ്ട് ചിരിക്കണേന മര്യാദ ഉണ്ട് കരിയണേന മര്യാദ ഉണ്ട് ഇരിക്കണേന മര്യാദ ഉണ്ട് കുടിക്കണേന മര്യാദ ഉണ്ട് കുളിക്കണേന മര്യാദ ഉണ്ട് ഭാര്യയോട് ബന്ധപ്പെടുന്നേന മര്യാദ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഇസ്ലാമിൽ എല്ലാത്തിനും ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിയമം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ലപ്പങ്ങൾ വാദയക്ക വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു വാദയക്ക വന്നവരെ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇസ്ലാമിൽ നിയമം ഉണ്ട് ആ നിയമപ്രകാരം ഈ കസേരയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല കസേരയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മിനിമം ഇരുത്താനിപ്പങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു അതബിന്റെ ഇരുത്തമാണ് പക്ഷെ ഒരു മുത്തലിമ ഒരു അധ്യാപകന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരുത്തം ഈ ഇരുത്തമല്ല ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആർക്കും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ആ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇസ്ലാം കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങളെക്കാൾ ചോദിക്കപ്പെടുന്ന എനിക്ക് ആ വിഷയത്തെ പറ്റി അറിവുള്ളവനല്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നപ്പോ ഇതൊരു ഹദീസിലുള്ളതാണ് പോലെ വിലയത്തിന്റെ ഇരുത്ത പിരുന്നിട്ട് തല കുറച്ച് താഴ്ത്തിട്ടിട്ട് നബിതങ്ങളോട് വിലയത്തിന്റെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു നബിതങ്ങൾ അതിനൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞു അയാളങ്ങ് മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞയച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപകന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് ഇരുന്ന ഇരുത്തമാണ് ഒരു മുത്തലിമ എങ്ങനെ ഇരിക്കണോ ഒരു മുത്തലിമ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാകാരും ഇസ്ലാം കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഗിബിരീലിനെ അള്ളാഹു മനുഷ്യന്റെ കോലത്തിൽ പറഞ്ഞയച്ചതാട് പണ്ടൊരാള് പറഞ്ഞ പോലെ സാധനം അവന്റെ ആണെങ്കിലും വയറ് നമ്മുടെ എന്ന് ഓർമ്മ വേണ്ടി എന്ന് മിനിമം മിനിമം ആയുർവേദം പറഞ്ഞത് എന്താ ഒരു നേരം കഴിക്കുന്ന വരുന്ന യോഗി യോഗി രണ്ടു നേരം കഴിക്കുന്നവൻ യോഗി 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 മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുന്നവൻ യോഗി 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 ആയുർവേദം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു നേരം കഴിക്കുന്നവൻ യോഗി 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 സൂഫിയാക്കേണ്ട ഭക്ഷണം അവർ ഒരു നേരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അത് മതി ജീവിക്കാൻ അത് മതി 
രണ്ടു നേരം കഴിക്കുന്നവൻ ഭോഗി ഭോഗിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചവന് കാമവികാരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുന്നവൻ രോഗി ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ അറ്റേക്ക് കിറ്റേക്ക് മറ്റാക്ക് ഒക്കെ വരുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ അതിന്റെ അതബ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രമേ വയറിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നടക്കാവൂ മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ ഒരു ഭാഗം വെള്ളം കുടിച്ചു നടക്കാം ഒരു ഭാഗം കാര്യമാക്കിയിടണം ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ഇല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല അറ്റാക്ക് ഇല്ല മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ട്യൂമറുകളില്ല മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളില്ല ഇസ്ലാം ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണമായ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാത്തതാണ് നമുക്കുള്ള പരാജയത്തിന്റെ കാരണം ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അല്ല ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കലാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം സമാപിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ഔലിയ ാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസുകാരായ നേതാക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാം ആ നെഹ്റു നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു പക്ഷെ നിരീശ്വരവാദിയായ നെഹ്റു സിഖുകാരന്റെ വെടിയുണ്ടേറ്റുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോയ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഭാരതാദേവി ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്ന് നീട്ടി പാടുന്നു കേട്ടിട്ടില്ലേ അടിയന്തിരാവസ്ഥ ഗർജിച്ചു ദേവി ഇരുപതിന പരിപാടി ഇടിപോൾ മുഴക്കി എന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കറാമത്ത് പറയുന്നു കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആറുവട്ടം അജിമീരിൽ വന്നിട്ട് ഹാജറതിയല്ലോഹുവെന്നുവിന്റെ കബറതിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബി ജെ പിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി അജിമീർ ഷരീഫിൽ വന്നിട്ട് പച്ചപ്പറ്റ് വിരിച്ച് ജിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് അജിമീർ റൂസിന് വേണ്ടി ഒരു പച്ചപ്പറ്റ് കൊടുത്തയച്ചത് അജിമീർ മക്കബറയുടെ മുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന ഒരൊറ്റ ഭരണാധികാരിക്കും സുൽത്താന തൊടാതെ ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ പറ്റൂല ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് പത്തൊമ്പത് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ എൺപത്തൊമ്പത് ലക്ഷം മുസ്ലിമുണ്ട് കർണാടകയിൽ എത്രയാണെന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല എന്തായാലും കേരളത്തിലുള്ളതിന്റെ ഒരു നാലിരട്ടി കരണാധികയിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നേരത്തെ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹമൂദ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ മദീനയിൽ നിന്ന് ലഭി സല്ലാഹു അലിഖു വസല്ലങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണിച്ചിട്ട് അജ്മീറിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അജ്മീറിൽ വന്നിട്ട് കാജ് ചെയ്തത് എന്താണ് കെറാമത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഈന് പ്രചരിപ്പിച്ചതല്ലേ അജ്മീറിൽ വന്നപ്പോ അന്നിവിടെ 
രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് ആരാണ് രജപുത്ര രാജാക്കന്മാരാണ് രജപുത്ര രാജാക്കന്മാർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് വന്നു അജ്മീറിൽ വന്നത് അജ്മീറിൽ വന്നിട്ട് അനാസാഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തടാകം അജ്മീർ സിയാറത്തിന് പോകുമ്പോ ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത തടാകമാണ് അനാസാഗർ എന്ന് പറയുന്ന തടാകം നിങ്ങൾ കാണണോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അടക്ക അവിടെ നിന്ന് പോകണോ അറബിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് അജ്മീർ നാല് ഭാഗവും കുന്നും പർവ്വതം കൊണ്ട് നിബിടമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അജ്മീർ ഇടക്കിടക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പോയിക്കോ സുൽത്താന്റെ മക്ക് പറ സിയാറത്ത് ചെയ്തോ അനാസാഗർ നദിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് മുരീഡന്മാരോട് ഇരുന്നിട്ട് രാജാവിന്റെ പട്ടാളക്കാർ എന്തിനാ വരുന്നത് രാജാവിന് മെസ്സേജ് കിട്ടി ഏതോ ഒരു അറബി ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അക്കാലത്ത് അറബികൾ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പേടിയാ കാരണം മുഹമ്മദ് ബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പഠിക്കണമില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചേ പറ്റൂക്ക് ഭരണം നോക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ തുക്കളക്ക് ഭരണം നോക്കെ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇന്ത്യയെ എത്ര വട്ടം ആക്രമിച്ച ആളാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോതി വംശത്തെ പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഗള മുഗൾ വംശത്തെ പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോ എന്റെ ചരിത്രം കൊണ്ട് പോണില്ല അപ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് അറബികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചിട്ട് ഭരണം കൈയടക്കിയിട്ടുണ്ട് വന്നപ്പോ അക്കാലത്തെ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഒരറബി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് അവനെ ആട്ടി ഓടിച്ചോളും അവനും അവന്റെ അനുയായികളും നാളെ ഞമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേഗം പോയിട്ട് ഒന്നിരിക്ക അവനോട് നാടുവിടാൻ പറയാ നാടുവിട്ടു പോകാൻ പോകാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊന്നിട്ട് തലയെടുത്തിട്ടുണ്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു രജപുത്ര രാജാവിന്റെ പട്ടാളക്കാർ വന്നപ്പോൾ നിസ്കാരത്തിലാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടിയപ്പോ പട്ടാളക്കാര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മര്യാദക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് മാടങ്ങും അതല്ലെങ്കിൽ പീണയും മുന്നം വീടും രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലും ആ ദുഷ്ടൻ അറിയേപ്പ് ോട് വന്നിട്ട് പറയാണ് പട്ടാളക്കാര് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്ന നാടായ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് തലയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഞാൻ വന്നത് ഇന്ത്യ ഭരിക്കാനല്ല ഞാനിവിടെ വന്നത് യുദ്ധം ചെയ്ത് നാട് വെട്ടിപ്പിടിക്കാനല്ല ഞാനിവിടെ വന്നത് എന്റെ നേതാവായ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇസ്ലാമതത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വന്നതാണ് എനിക്ക് അതിനുള്ള സമ്മതം തരണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പട്ടാളക്കാരെ പറഞ്ഞു തയ്യാറല്ല നിസ്കരിക്കുന്ന മുസല്ലം അടക്കിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നങ്ങ് കളയും കേട്ടോ നിന്റെ രാജാവിനോ നിനക്കോ അധികാരമില്ല കയ്യിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പാത്രം എടുത്തിട്ട് അനാസാഗർ നദിയിലേക്ക് അങ്ങിറങ്ങുകയാണ് ചൊല്ലിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്തിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ അങ്ങ് വെക്കുകയാണ് 
പറഞ്ഞു മൂടുകയാണ് ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് അനാസാഗർ ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത തടാകത്തിലെ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു 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 വലിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് ആ നദി പൂർണ്ണമായി വറ്റുകയാണ് ഇത് കണ്ട പട്ടാളക്കാറ് പേടിച്ചോടുകയാണ് അവർ ജീവനും കൊണ്ടോടി രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പറയാണ് രാജാവ് വന്നിരിക്കുന്ന ആള് ചില്ലറക്കാരനല്ല വല്ലാത്ത മന്ത്രവാദിയാട് അയാളുടെ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ വാളും കത്തിയും അമ്പും ഒന്നും ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടയാളെ കൊല്ലാൻ പറ്റൂല ഒരു നല്ല മന്ത്രവാദിനെ വിളിക്കണം പുത്ര രാജാവിന്റെ കാലത്ത് മന്ത്രവാദം ശക്തി പ്രാപിച്ച കാര്യം മുസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്തും അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ മുസാനബിയുടെ എതിരാളികൾ മന്ത്രവാദിയായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് മുസാനബിയെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വടി അങ്ങനെ നിർത്തിട്ടോ അത് പാമ്പായി മാറും അക്കാലത്തെ പാമ്പുകളൊക്കെ പിടിച്ച് മുസാനബിയുടെ വടി തിന്ന ചരിത്രം പരിശുദ്ധ കുറിയാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മന്ത്രവാദിയെ കൊണ്ടരാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മന്ത്രവാദി രജപുത്ര രാജാവ് പറഞ്ഞു ആ മന്ത്രവാദി മൊയിനുദ്ദീനെ പിടിച്ച് കെട്ടി അവന്റെ മന്ത്രവാദം തകർത്ത് നീ വരികയാണെങ്കിൽ നീ ചോദിച്ചതൊക്കെ തരാതെ പറഞ്ഞു ആ മന്ത്രവാദി ഹാജാ മൊയിനുദ്ദീൻ്റെ ശ്രദ്ധയല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നോക്കുന്നു അനാസാഗർ നദി വരണ്ടിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് മന്ത്രവാദി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ മൊയിനുദ്ദീൻ നിന്റെ മന്ത്രവാദത്തെ തോൽപ്പിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ മര്യാദക്ക് തിരിച്ചു പോക്ക് നിന്റെ മന്ത്രവാദം കൊണ്ട് വറ്റിക്കപ്പെട്ട ഈ നദിയിൽ വെള്ളം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവാഹുവിന്റെ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തെ ഞാൻ മന്ത്രവാദിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തീര് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വന്ന തീരണ്ട ഒരു ചെറിയ എളിയ ഒരു ഹാദിമാണ് ഒരു വൃത്തിയനാണ് ഒരു സേവകനാണ് വേലക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആ മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞു നീ എന്നെ മുസ്ലിം ആക്കാൻ നോക്കുകയാണല്ലേ എന്നാ നിനക്കുള്ളത് ഇപ്പൊ തരാ അദ്ദേഹം ചെയ്തു കയ്യിങ് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രമിത്രൻ വരുൺ മഗ്രിമാഹോ ഭൂതസ്യജാത പതിരേകാസീ ഇന്ദ്രൻ മിത്രൻ വരുൺ മഗ്രിമാഹോ ഭൂതസ്യജാത പതിരേകാസീത് ഗോദത്തിനുള്ളൊരു മന്ത്രാണ് ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പുരാണമാണ് അതിലുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണ് ഞാനിപ്പോ ചെല്ലിയത് ഇന്ദ്രൻ മിത്രൻ വരുൺ മഗ്നിമാകോ ഭൂതസ്യജാത പതിരേക ആസീദ് ഇന്ദ്രൻ മിത്രൻ വരുൺ അഗ്നി ഇതൊക്കെ ദൈവമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഇന്ദ്രൻ ഒരു ദൈവം വരുൺ ഒരു ദൈവം അഗ്നി തീയൊരു ദൈവം അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞു അഗ്നി വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അജ്മീറുള്ള കുന്നി ും ഭയങ്കരമായൊരു തീയിങ്ങനെ വരികയാണ് ആ തീ ഓടി വന്നിട്ട് അനുയായികളെയും പിഴിങ്ങാൻ വേണ്ടി അടുത്തെത്തുകയാണ് രാജാടെ മുരീതന്മാര് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ആ കൊടിയനായ മന്ത്രവാദി ഉണ്ടാക്കിയ തീയിൽ വിട്ടിട്ട് നമ്മള് മരിച്ചു പോകോ രാജ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഹാലിരി അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ആ തീ തൊട്ടടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഹാജറതിയല്ലാഹുവിന്റെ വലത്തെ കൈയ്യങ്ങളെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യങ്ങ് കാണിച്ചപ്പോ ആ തീയങ്ങ് ഭസ്മമായി മാറി പിന്നെ തീ കാണല്ല അപ്പൊ ഹാജാര മുരീതന്മാർക്ക് കുറച്ച് ധൈര്യം കിട്ടി ഒരു കറാമത്ത് കാണിച്ചാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ധൈര്യം കിട്ടുമല്ലോ അത് അങ്ങനെയല്ലോ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം അതാണല്ലോ ഒലാക്കിന്റെ എത്തുമൈന്റെ കൽവി എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം വരെ കുറാൻ അള്ളാട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ ചത്തോരെ ജീവിപ്പിക്കണം എന്ന് കാണിച്ചേരേണ്ടത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കാല അവരും തോമിൻ ഇബ്രാഹിം നബി എങ്ങനെ വിശ്വാസമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാട് പറഞ്ഞത് ഒലാക്കിന്റെ എത്തുമൈന്റെ കൽവി വിശ്വാസമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഹൃദയത്തിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാൻ ഹൃദയത്തിന് ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ അത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ മരിച്ചവനെ എങ്ങനെയാണ് ഹയാത്താക്കിയാന്ന് കാണിച്ചേരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചരിത്രത്തിലേക്ക് 
നീ പഠിച്ചേ ഏറെ ഒത്ത എരയാണ് ഒത്ത എരയാണ് അതുകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റും നീ പിടിച്ചോ 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 ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രവാദിത ഇറക്കാൻ പോവുക പോവുക എന്തായിത് അദ്ദേഹം തന്റെ കൈയടക്കുകയാണ് അജ്മീറിന്റെ നാലു ഭാഗവും മലകളാണ് പർവ്വതങ്ങളാണ് അവിടെ വന്നിരുന്ന മലയുണ്ട് റിഫായി മലയുണ്ട് ഭക്തിയാർക്കാക്കിമാദത്തെടുത്ത മലയുണ്ട് അവിടെ അജ്മീറിൽ പോയാൽ നമുക്കതൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് എടക്കുന്ന തിയാറത്തിന് പോകാവുന്നതും ആണ് ഉള്ള പണം കയ്യില് വെച്ചിട്ട് ദുന്യാവിന് ചെലവഴിക്കണ്ട ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കും കടക്കുന്നില്ല സിയാറത്തിന്റെ കാരണം അതാണ് ആവട്ടെ ഈ മന്ത്രവാദി പറയാണ് ഹാജാ നിന്നെ കൊല്ലാൻ പോകുകയാണ് ഞാന് അജിമീറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയാണ് നാഗങ്ങളെ നാഗദൈവങ്ങളെ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ മരുന്ന് ലോകത്ത് ഒരൊറ്റ രാജ്യത്തേ ഉള്ളൂ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ മാത്രമാണ് രാജവമ്പാല കൊത്തിയാൽ മരുന്നുള്ളൂ ഒരൊറ്റ കൊത്തിന് നാല് ഔൺസ് വേഷമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് രാജവമ്പാല കയറ്റുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമുള്ള പാമ്പാണ് കിങ്കോബ്ര രാജവമ്പാല നാഗങ്ങൾ പത്തി വിടർത്തിയിട്ട് രാജാനെ കൊത്താൻ മുരീതന്മാരെ കൊത്താൻ വേണ്ടി പാഞ്ഞു വരികയാട് രാജാക്ക് കൂസലില്ല ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് രാജാ മൈരുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ നേർക്ക് അങ്ങ് പണം പിടുത്തി ചീത്തി അങ്ങ് വന്നപ്പോ ഹാജറിയാഘുവിന്റെ വലത്തെ കൈയ്യെടുത്തിട്ട് ആ പാമ്പിന്റെ നേരെ കുനത്തിയിട്ട് പറയാണ് പാമ്പുകൾ മുഴുവൻ ചത്ത് ചമ്മന്തിയായി വെണ്ണീരാവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രവാദവും തോറ്റപ്പോ മന്ത്രവാദി പറയാണ് എടാ മൊഴിയുദ്ധീർ നീ കടുത്ത സിഹറുകാരനാണ് നീ കടുത്ത ചാത്തൻ ാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല നിന്നെ കൊന്നിട്ടേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകൂ എന്ന് പറയാണ് ആ മന്ത്രവാദി എന്തോ ചില മന്ത്രം ചെല്ലുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അയാൾ അങ്ങ് പറക്കുകയാണ് ചിറകില്ലാതെ ആകാശത്തിന്റെ മോളിലൂടെ പറക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കയ്യിൽ കുറെ കല്ലുകളുണ്ട് അതെടുത്ത് കീപ്പോട്ടെറിയുകയാണ് മുരീതന്മാരുടെ തലയ്ക്ക് കല്ലുകൊണ്ട് ഏറുകൊട്ടുകയാണ് ചിലരുടെ നെറ്റി പൊട്ടി ചോര വരികയാണ് ചിലരുടെ കാല് ാണോ <laughs> <laughs> നല്ല ഭക്ഷണം തനിക്ക് നല്ല വസ്ത്രം എടുപ്പ് അതിന് സൗകര്യം ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഞാൻ സംശയിച്ചു പോകുന്നു ഇൽമു കുറഞ്ഞു പോയോ ഇൽമു കുറഞ്ഞു പോയോ
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുസ്ലിമാവുകയാണ് ആ മന്ത്രവാദിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹാജാനെ കൊണ്ട് ആദ്യം മുസ്ലിമായത് കൊണ്ട് പതിനയ്യായിരം ആളുകൾ അന്നത്തെ ഒറ്റ ദിവസം ഹാജാനെ കൊണ്ട് മുസ്ലിമായപ്പോ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ജലം അനാസാഗര നദിയിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിക്കുകയാണ് വറ്റി വരണ്ട തടാകം അങ്ങ് പൊങ്ങി പൊങ്ങി വന്നിട്ട് പഴയ രൂപത്തിലായി മാറുകയാണ് ഇങ്ങനെ കറാമത്ത് കാണിച്ച അവിടുന്നാണ് ഇന്ത്യയില് ഈ പത്തൊമ്പത് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ലോകത്ത് വ്യാപിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ ും ഞാനൊരിക്കൽ അജ്മീർ തയ്യാറത്തിന് ചെയ്തപ്പോ ആ അജ്മീറിലെ കുബയുടെ മോളില് സ്വർണത്തിന്റെ ഇലയാണ് നാല് പുറമേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരേല ഒരേല അപ്പൊ ഞാന് അതിന്റെ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്നോട് അത് വീണു പോയതാവും ഒരേല അന്വേഷിക്കല്ല ആ ഒരേല അവിടുന്ന് പോയാൽ എന്തുകൊണ്ട് കമ്മിറ്റിക്കാർ അത് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇഷ്ടംപോലെ കൂടിക്കണക്കിന് പണം പിരിയുന്ന അജ്മീറില് ആ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ ഒരേല അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണോ വല്ല തടസ്സമുണ്ടോ തടസ്സമുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചില്ല ഞാൻ അതിന്റെ ആഫീസിലേക്ക് കയറിച്ചു എനിക്ക് അത് ഹിന്ദി ഉറുദു അത്ര പരിചയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററെ എന്റെ കൂടെ കൂട്ടി ചെന്ന് ചെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ചിസ്തി കബീലയിലെ അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പോയി ചോദിക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്നു കാരണം എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുമ്പോ കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കണം അന്ധവിശ്വാസത്തിന് ഇസ്ലാം എതിരാണ് അബദ്ധത്തിന് ഇസ്ലാം എതിരാണ് അധർമ്മത്തിന് ഇസ്ലാം എതിരാണ് അറബിന്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കൽ ഞാൻ തവാഫിന് പോയപ്പോ മത്താഫിൽ അന്ന് പാകിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മാർബിളാണ് എങ്ങനെ ചൂര്യൻ കുളിച്ചാലും ആ മാർബിളിന്റെ തടുപ്പ അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ അടിയിലൊക്കെ വെള്ളം നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് ഏത് ആദ്യം ഞാനത് ഞാൻ അറബിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കയറിച്ചു അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അറബിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു സുഹാദാ ഇതെന്താ സംഭവം ഒന്ന് പറയാൻ പറയാൻ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതൊരു ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ വെള്ളമില്ല എത്ര വെയിലടിച്ചാലും ചൂടാവാത്ത ലോകത്ത് അപൂർവ ഇനങ്ങളിൽ പെട്ട അത്യപൂർവ ഇനമായ ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളാണത് അല്ലാതെ അതിന്റെ അടിയിൽ വെള്ളം നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നല്ല ആരാണ് മുത്തപ്പാടി അന്ധവിശ്വാസം പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞു തൽക്കാലം അടി ഓർത്ത് കഴിച്ചിട്ടായി എന്നപോലെ ഈ ഒരു ഇല എവിടെ പോയി എന്നറിയാം ആ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ ഇലയുടെ ഘട്ടം എവിടെ പോയി എന്നറിയാം ഞാൻ അവിടെ കബീലയിലെ വലിയ ആലിബിന്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം സങ്കടത്ത് എന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം അവൾക്ക് മഹർ കൊടുക്കാനും മറ്റും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും എന്റെ കയ്യില് പണമില്ലല്ലോ 
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കേൾക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ട് മാറു കൊടുക്കുന്ന നല്ല പരിപാടി പക്ഷെ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ പുരുഷന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടരലാണ് മഹർ കൊണ്ടരണെങ്കിലും പത്ത് പവന കൊണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ് പവ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചില അനാചാരങ്ങളാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ സ്വർണത്തിന്റെ ഈ എരു ഇല തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മകൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാമായിരുന്നുള്ള ഹാജ അന്ന് രാത്രിയാൾ അജ്മീരിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് ആ ഇല നിനക്ക് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു നീ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ വീട് അവിടെയാണ് അയാളോട് ചോദിച്ചാൽ ഇല പറിച്ചു തരുന്നതാണ് ഹാജർ അധികം ബാഹുവന് പറഞ്ഞയച്ച വ്യക്തിയുടെ അരികിലേക്ക് ഈ സ്വപ്നം കണ്ട മനുഷ്യൻ കയറി ചെല്ലുമ്പോ അന്നത്തെ അജ്മീറിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയ മനുഷ്യൻ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് വന്നപാട് അയാളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി എന്നോട് വന്നിട്ട് ഹാജർ അധികം ബാഹുവന് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ അയാൾക്ക് ഇലയുടെ ആ കഷ്ടം കൊടുക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ അതിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഇലയുടെ കഷ്ടം മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ മനുഷ്യന് കൊടുത്തു പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നാണോ ഹാജാന അറിയപ്പെടുന്നത് അജ്മീറിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനിന്റെ പേരെന്താണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അജ്മീറിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനിന്റെ പേരെന്താണ് എക്സ്പ്രസ് എന്നാണ് എക്സ്പ്രസ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ നേതാവാണ് അജ്മീറിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ എത്രയോ മിസ്കിമാര് അജ്മീറിലെ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ അജ്മീർ ഹാജാന്റെ നാല് ഭാഗത്തു തമ്പടിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഹാജാക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാടാടെ പൊരുത്തം നേടാനുള്ള തൗഫീക്കുന്നാകുന്നത് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ ഔലിയാക്കളുടെ മതക് പറഞ്ഞ ഈ സദസ് ഞങ്ങളുടെ <laughs> ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് നമ്മളൊക്കെ വിട പറഞ്ഞു പോകും ഹാജാറതിയാഹുവിനായ സംഭവം ഉസ്താദിയോട് വിരിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ് ആക്രമാനന്റെ ചണ്ടി ചവറുകളായി നമ്മൾ ദുന്യാവിന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മളും ഒരു ദിവസം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകും മരിക്കുമ്പോ നമുക്കൊക്കെ എന്ത് വേണം മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ നമ്മൾ മരിക്കാൻ പാടില്ല മുസ്ലിമായി മരിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ആരുടെങ്കിലും അവസാനത്തെ വാചകം അവൻ സ്വർഗത്തിലാ അത് അത്ര എളുപ്പാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണസമയം ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ ശിഷ്യന്മാരായ അരിമീങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഔലിയാക്കളുണ്ട് തന്നുകൊണ്ടില്ല ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പോ രാജീവാമന് ചെല്ലാൻ കിട്ടുന്നില്ല അവസാനം തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരു മുറപ്പിയായ ശൈഹുമായിട്ട് ഇമാം രാജി തങ്ങൾക്കുള്ള ബന്ധം അവിടെ ഉപകരിക്കുകയാണ് എന്റെ മൊരിതൂകൾ നല്ലവരല്ലെങ്കില് എപ്പോഴും നല്ലവൻ ഞാനെന്ന് ചൊല്ലോവർ എന്നെ പിടിച്ചവർ ഏതും പേടിക്കേണ്ട എത്രയോ മിസ്കിമാര് അജ്മീറിലെ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ ഹാജാന്റെ നാല് ഭാഗത്തു തമ്പടിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഹാജാക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാട് ആ ഹാജാടെ പൊരുത്തം നേടാനുള്ള തൗഫീക്കുന്ന ആകുത്തല നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം
ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ ഔലിയാക്കളുടെ മതക് പറഞ്ഞ ഈ സദസ്സ് ും <laughs> <laughs> അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ് ആക്രമാനന്റെ ചണ്ടി ചവറുകളായ നമ്മള് ദുനിയാവിന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മളും ഒരു ദിവസം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് മരിക്കുമ്പോ നമുക്കൊക്കെ എന്ത് വേണം ാണോ <laughs> ശിഷ്യന്മാരായിട്ടില്ല അവസാനം തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരു മുറപ്പിയായ ശൈഹുമായിട്ട് ഇമാം റാജി തങ്ങൾക്കുള്ള ബന്ധം അവിടെ ഉപകരിക്കുകയാണ് എന്റെ നല്ലവരല്ലെങ്കില് എപ്പോഴും നല്ലവൻ ഞാനെന്ന് ചൊല്ലോവർ എന്നെ പിടിച്ചവർ ഏതും പേടിക്കേണ്ട എന്നെ പിടിച്ചോർക്ക് ഞാൻ കാവരന്നോവർ അവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് റാദിയോട് പറയാണ് ഇമാം റാജി റതിയല്ലോ എന്റെ ശകാദത്ത് ചെല്ലി മരിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ മഹാന്മാർക്കൊക്കെ കാവലുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് മരണ സമയത്ത് ആരാണ് ശകാദത്ത് ചെല്ലാൻ പറയുന്നത് നമ്മ ആരാണ് രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അവസാന കാലഘട്ടം വന്നാൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാര് ലോകത്ത് വരും കള്ള കള്ളപ്രവാചകന്മാര് ലോകത്ത് വരും കപട ഔലിയാക്കൾ ലോകത്ത് വരും കള്ള തരീക്കത്തുകാര് ലോകത്ത് വരും അവരുടെ ചതി കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടു പോകണ്ട ഇത് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ തൊട്ടുരുമി കിടക്കുന്ന പ്രദേശം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കള്ളത്തരീക്കത്തുകളും കള്ള ഔലിയാക്കളും ലോകത്ത് നിറഞ്ഞ കാലം ആ സമയത്താണ് ഒറിജിനൽ പൊലിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അവരൊക്കെ വലിയ ഉറപ്പുള്ള പക്ഷേ കള്ള ഔലിയാക്കളും കപട വിശ്വാസികളും ലോകത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളെയും സുന്നികളെയും ിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു തെളിവ് പറയാണ് കാസർകോട്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ വാദിന് വരികയാണ് വരുമ്പോ ചട്ടം ചാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചട്ടം ചാലിൽ എത്തിയപ്പോ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു ചികിത്സ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി വരെ ഹാജറുണ്ടാവും ശനി ഞായർ ദിവസം ചിന്നിന് ഒരു ബോർഡ് കുറെ കാലായി ബോർഡ് ഞാൻ വാദിൽ വരുമ്പോ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇതിന്റെ നിജസ്ഥിതി അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഡ്രൈവറോട് അങ്ങ് ചെന്ന് ചെന്ന് വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞൊരു മാവിൻ കാട്ടിലൂടെ ഒക്കെ ചെന്നിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു ചെന്നു അവിടെ ബോർഡൊരു പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജിന്നിനെ ഒന്ന് കാണണം പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലമായി വാൽ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് വരെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല 
كله هي إلي أنه استمع نفر من الجن سورة الجن القرآن للدعاء دوند بيشوز جن عند شيطان البعيد عند بيشاد لا يلقى بيشوز عند سكر عند بيشوز عند بس نير توم كانا مدرانة ونا هذا راكا بيجي أبي جن هذا راكا دوند نور بارني أستاذ إيه إنه جن يقولي شتوا بيجي يا مو بره دو دارك لا نادو Korang ni heran yang mudi dorang itu pun pelik hati rawan ni. Oh, apa ni dah kalau media ni? Yang ini pun pelik ajar. Ia ustaz, ini kerana ini kerana ni. Yang ni apa ni? 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 Abang ikut jinnya bawa beri udia dah. Kerana tetelah wakabi orang petang na wabah dah na berupa imari poyo. Abang jinnya ni beri dah imari poyo. Yang paraji beri dah. Jinnya ni beri dah. Kalau cikal sah cikal sah cikal sah cikal sah. Auliya kalau beri dah. Kalau cikal sah cikal sah cikal sah cikal sah. Log itu kan na nak kena sami gitu. Nama ke Sultan ulu jinnya ni beri dah. Ipa dah jinnya tinggal beri kian. Ila hadarat Sultan ulu jinnya. Khaja mu iru tinju tiradi Allah kuvelu. Agusini ya Allah. Yang mana Jadi beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli beli cal, cal, khaja, rodi kalau mau kau beli Enam hari lek ini, mana bandi odi, ratri odi, dua bandi ayah pawa, dan jeri itu baru nyusah lalu tu mana pergi lelai awal itu. Bandi continue itu kan odi mau orang kuiru, orang bandi ini itu orang ngah badi lah ini odi, ini odi kundu ramdul kader musya rupa papa ni turun, Allahu a mahaan dan darah jawab di picu kuda kete amin. Kundu ramdul kader musya rupa papa ni jangan cuci cuci papa ini kandai dan cendana dari orang cuci cuci, ini odi baru nyusah orang dan nama mana? Ni cendana tu baca cendana madi kuda dari cendana beri kena. Yang dek ayah ini kan ini odi baru yang lawan ini lawan umani upani nak lawan orang dok ini beri pikan orang baru orang dua ini ke sahdi cuci. Janda amat tak kari ini orang barang itu banyak juga ini bukan boleh kerana macam ada orang kari ini dan ada orang nak padi lah. Awak ini saya sempit ni orang yang orang ini tidak, atau bawa orang kembali yang ini berada di dalam rumah, atau yang di rumah berada di kuduk, atau yang berada di dalam lalat kerana orang pun tak kebanyakan orang berada di bawah. Rat, tiga hari, empat hari beri, yang nanti lekuk boga orang dari itu kerana ada yang ada kat tegal itu. Kotak itu berada di dalam yang ini. Virat cepat terbalik tanah seri lekari lagi. Apol tanah nanti lekuk bodi. Bicara orang seorang orang itu tidak berada di dalam rumah boga orang dari itu. Ia tidak sah dia tidak. Syarikat berada di dalam. Ia tidak berada di dalam. Ia tidak berada di dalam. Adanya wak korma beri anak, bahaya juga ini bawa bawa orang yang padi lah. Aduh kau ni jangan, aku orang ni terlebih ada kerja buat tu lebih pada ni lor restoran tu kerana orang ni ada padi bawa. Aku ni ya ini le, bawa kat tu dahane. Apa kundu urus padi ni orang jangan pernah ni ada ni cendana ni orang tu pernah ni penuh ni pernah ni ada. Ia rendah kerja mana? Ini perih perut beri. Allah tu benda, aku ni ya kerana puri tak Allah tu tala tu bukan dalgi anu kerja hikmah marah bete. Ni pernah ni boleh ada. Kalau teri kat tengah orang, kalau aku ni ya kalau manusia ni pergi ke mana ikan itu, Abu Hamid itu. Zali Rodi Allah kau ini, nampol orang pergi ke mana? Ninggal kini mana orang beri kano? Ninggal korang murabbi ayat sehingga ini setan itu tertano. Alenggil orang murabbi ayat sehingga cuma ini bandar pernah. Ninggal cegah anda baca karya. Hebi ibu Muhammadu Rasulullah ini. Tenggelar anda salat tu murkak pergi cholala. Rasulullah anda salat tu murkak pergi ke mana beralat? As salat tu murabbi ayat sehingga ini. Alenggil murabbi ayat sehingga ini kerana wasilah yang ada yang berwasali mahu Rodi Allah kau ini agak pergi. Aduh bunda, ada wajah ini terulak ketul tanne. Sultan itu kini dengan majlis ini bercukur untuk tanne jangan. Habib Rasulullah ini salat tinggal raja waya. Salat tu tak juga untuk terulang ia dah. Namu kemerikum bala ilah illallah cundi merikum. Allahu adzim la taufiq dalam kita. Ninggalu nyanyi merikum bala cillum 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 cillum
ഒറ്റ മാർഗേ ഉള്ളൂ മരിക്കുമ്പോൾ ലായിലാഹായില്ലെന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടാണോ മരിക്കാന്ന് ദുന്യാവിന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ ഉറപ്പേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലാഹി തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട ഒരു മുസ്ലിം ഉണ്ടോ അവൻ മരണ സമയത്ത് ലായിലാഹായില്ലെന്ന് ചൊല്ലാതെ മരിക്കേയില്ല അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ കൽബിൽ കാണണമെങ്കിൽ ആ കൽബിൽ കിബർ ഉണ്ടാവും ആ കൽബിൽ ഉജുബ് ഉണ്ടാവും ആ കൽബിൽ അസൂയ ഉണ്ടാവും ആ കൽബിൽ ദോഷം ഉണ്ടാവും ആ കൽബ് നല്ല തെളിഞ്ഞ കൽബിലെ റസൂൽ എന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടു നല്ല തെളിഞ്ഞ കൽബിലെ റസൂൽ എന്ന് അറിഞ്ഞു കൽബിൽ കിബർ ഉള്ള കാലം വരെ റസൂൽ അള്ളാഹനെ കാണൂല ആ കിബർ പോകാൻ ആ സലാത്ത് ആ ഉജുബ് പോകാൻ ആ സലാത്ത് ആ ഹംബാവം പോകാൻ ആ സലാത്ത് പാപം പൊറുക്കാൻ ആ സലാത്ത് ഹൃദയം നന്നാവാൻ ആ സലാത്ത് ആ സലാത്തിന്റെ രാജാവായ സലാത്ത് ാണ് <laughs> മോനെ എവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും ഈ സലാത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിന് നയാ പൈസ പ്രതി പോലെ ഒന്നോ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി സുഖക്കണ്ട അവരോട് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ എണ്ണ എത്രയാ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് എണ്ണം ചിട്ടയോടെ ചെല്ലട്ടെ അവർ റസൂൾ മനാമിൽ എത്തിക്കും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവർ കാണും ദിവസത്തിൽ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരു സലാത്തുത്താജെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെല്ലാതെ ഉറങ്ങരുത് എന്ന് വിനയ പുരസ്സരം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ മുന്നിർത്തിക്കൊണ്ട് സമാപിക്കും അതിനുവേണ്ടി പുരുഷന്മാരായ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ രണ്ട് മൂന്നാല് മണിക്കൂറായാലോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആ മര്യാദ റസൂൽ അലഹി വസ്ലം തങ്ങളോടുള്ള അതബ് കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന വേദിയിലുള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് വിനയ പുരസ്വരം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജത്ത് നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിച്ച് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ